。来，两位老哥，咱们这里的菜还是很地道的。可以可以可以，别客气。来，李董事长，感谢您和高老弟今天能够赏脸赴约啊，我敬你们。对对对，李董事长，咱们林氏集团可是北市最大的珠宝商会啊，以后我们哥几个呀。还就需要林董事长多多提携。来，我敬您一杯。老张老师，你们客气了。公司里能有你们两个得力干将，是我林叔下的勇气。我和我老公敬你一杯。<笑>老公，我去趟洗手间，你们先聊。好。哎，高老弟，以后呢还多指望你，但。李董事长面前多美言几句呀！我老婆一贯性格，你们的能力啊，她是看在眼里的，绝不会亏待大家的。我<笑>我接电话。喂？什么？林书记在业主？首席执行官林书记下台了？宣布破产？啊，我我。我什么？我老婆破产了？林氏集团总经理刘天儿见过大小姐。刘天，大小姐，特奉老爷之命来告知您，您的三个月试炼自今日正式开始，目的是清除大小姐您身边一些虚情假意之人。林氏集团已对外宣布易主。在外人眼里，大小姐您已经破产。我爸为了磨练我，还真是良苦用心啊。大小姐放心，我会在暗中帮助你。你有困难，随时联系我。只要您通过三个月的试炼期，就可以回去接管您是百亿资产。另外，老爷爷特意交代，本次试炼需对任何人保密，包括姑爷。好，我知道了。我和我老公还有我公司的同事一起聚会呢，我先回包厢了。是大小姐，郭老弟，难道林氏集团真的破产？林总真的破产了吗？我，谢夏总，现在外面新闻满天飞，都在说你破产了，这到底是怎么一回事啊？什么？这不可能是真的吧？爸特意交代。不能说我破产，其实是假的。哎，我林初夏确实破产，现在已经不是林氏总裁了。什么？北市最大的珠宝贸易集团董事长朱一祖，朱一祖呢？真是该死啊！本来想着让你给我们加薪升职，请你吃顿饭，没想到你说你破产了，竟然还在这给我们装逼。真是浪费老子的时间！哎，你们明明是你们三番两次的非要请我吃饭，现在怎么怪到我头上了？我和老徐请的可是林氏集团的总裁，可不是你这个破了产的落难狗穷光蛋！好一群落井下石的势利小人啊！刚刚还在这一脸殷勤的奉承，现在知道我破产了，就当脸不认人了。难道你们就丝毫不顾及往日的领导群众吗？我呸！我和老徐早就看你不顺眼了。以前你是领导，一副天天高高在上的样子，你有什么好得意的？啊！你们别太过分。没事吧？老公，我没事。我还得感谢我爸的安排，否则怎么能看清楚这群人的真面目？一群势利小人。懒得和你们计较，老公。哎，谁让你没走呢？平时可都是我们伺候你吃饭，今天该到你伺候我们了。来，给小我这杯酒，端上来。赶紧给我倒酒。你们别太过分了，你们信不信？就算我过去，也是你们惹不起的人。听好，咱们李总惹不起，我好怕呀。我倒要看看你这个臭娘们儿怎么惹不起了，让你好好伺候你不要，以后这个名贵的菜你可就吃不起了。来，给我吃干净了！你放开我老婆！啊
，他们是靠女人吃饭的。现在女人破产了，这哪有你说话的份儿？老公，你们别动啊，老公！主播就动了，还能怎么着？啊！老公，你没事吧？你们信不信？我也能让你们为自己的所作所为付出代价。珍贵的保险客人，这个酒店前台就在清账，请您到前台结一结账。你们本次消费总共二十万。什么？二十万？这这么多？你们喝的红酒是我们本店的珍藏，一瓶五万，总共三瓶十五万，然后再加上我们的菜品，一共是二十万。这行？好吧，喝谁啊？今天这顿饭，我们也得出明白啊！哎，老张，你傻呀？啊？今天这顿饭不得咱们两个人白白的请这两个穷鬼吃饭吗？啊？他有一副相，领导退位了，他不该请我们员工吃个三碗饭吗？哎，老徐，还是你会的啊！李书相，给你一个表现的机会。今天这顿饭你请了，你要是不付钱，今天、啊、你出不了这个门。不就是二十万吗？我可以付。楚夏，你知道你自己在说什么吗？你现在已经破产了，这二十万对于我们来说不是小数目呀。老公，你就放心吧，这二十万我付得起。不过付了这顿饭钱，他们的前程就彻底毁了。林书夏，都什么时候了，还不知道多少的架势呢？你不是要付钱吗？你付啊！哎，对不起，小姐，您的这张卡不能用。什么？不可能吧？那这张呢？不好意思，这张也不行。难道失恋期，我爸把我的卡都停了？不好意思，你等我一下。喂。刘总经理，我在帝豪酒店巴拉巴包厢，我的银行卡被停了，买不了单。你这娘们儿还在那演戏啊！刘总是零问题，你以为他还有时间领你这个破的产？穷王蛋吗？不、嗯、不好意思，身份到底你们谁买单？我说林书夏，今天这二十万你要是不付的话，我会让你躺着出去。对。你你你们别乱来啊！我现在就去想办法找钱。楚夏，你在这等我，我马上就回来啊！你在这等我。老公，哟，你这老公啊，刚才不是还急着保护你的吗？现在怎么跑了？不如我给你出个主意，只要你今天晚上陪我们哥俩睡一睡，这顿饭。我们付了五十，呀！<笑>我说你别害怕呀，当什么女总裁啊？当什么女强人呢、啊？女人嘛，终归要臣服于男人的身下的。我说我还没有尝过女总裁什么滋味哎，啊！哎<笑>呀！你们这样不好吗？你他妈的老子闭嘴！识相的话就别吱声，等一下。哥几个我也高兴了，也给你享用享用。要是敢多嘴，小心放满狗狗。你们别乱来！你们今天要是敢动我，我保证你们立马会被林志强开除，并且逐出本市。林志强，少在这说废话！让你伺候我们，你就伺候我们，哪那么多废话？说话少说，直接干了他！住手！你们在干什么？刘总经理，你怎么来了？嘿，这个林志夏前任董事长，刚才大言不惭的
，在拜我们林一吧，我们应该教训他的。混账东西，我看要被教训的是你。对，爷爷，您您这是做什么呀？敢对林总不敬，我看你是活腻歪了。哼、嗯，林总，你没事吧？是我管教不力，请您责罚。不关你的事。刘总，你没看到新闻吗？林总现在是娘们，已经不是董事长了。你为什么还对他这么恭敬？我说了，就算我过来，我也是你们惹不起的人。刘总经理，他们两个人看我破产，便落井下石，还强求要求，这样。林氏集团绝不容忍。是林总，来人！即刻罢免销售部经理张云、财务总监徐超，逐出北市，下令封杀。还有，刚才你们哪只手动了林总，给我把他哪只手废了。刘总经理，不要啊！不要开除我们呀、啊！我们知道错了。是啊，刘总经理，我<笑>我们有点不是泰山，你就放过我们吧，属下。你帮我求求情，你放过我吧！还敢直呼我们林总的大名？林总根本就没有破产，林老爷封送林总来试炼，就是为了铲除你们这些虚情假意的人。什么？林总，林总，我跟你道歉，林总，我知道错了，你不要开除我，我不能失去这份工作呀，林总。林总，求你们，求你原谅是，我给你们磕头了。就你原谅我一次，我刚刚给过你的机会，是你们自己不要的。你们这副嘴脸，让我恶心啊！臭总，李总，李总，林总，您受委屈了。你放心，这几个臭虫绝对不会再出现在北市。这里没什么事了，你先走吧。是，林总。组长，我拿起来了。可别闹，怎么都走了？老婆，他们都回去了。况且他们已经付过了，刚刚给我钱，给您他们跟我开玩笑。那就好。虽然你公司破产了，但我公司和林氏集团的合作还在继续。哎，我得去林氏集团对接工作，要不你先回去。老婆。正好我有些私人物品还在临时备件，我要过去拿，我跟你一起吧。行，走。哎，这是我之前的秘书小敏。小敏，哟，这不是咱们破了产的总裁林初夏吗？你还来公司做什么？我，保安，过来。我告诉你，现在林氏集团不欢迎这些乱七八糟的人，这种人绝对不能放进去。您放心，我绝不会放他们进去。那你还不赶紧把这些不三不四的人赶走，省得在这儿脏了我们林氏集团的地儿。这里不是你们该来的地方，走，赶紧走，走，走，走。虽然我破产了，现在不是林氏集团总裁，但我也曾经是你们的领导。你们怎么能这样？你以前确实是我们的总裁，但你现在不是了呀，怎么就不能这样对你了？就是破了产的人哪有资格来我们林氏集团？走，赶紧走，等等。我公司和林氏集团还有合作，怎么就不能进林氏集团了？还有合作，行，你可以进去，但林初夏一个破产的废物不能进。那我要是偏要进去呢？林初夏，你脸皮真厚，说了不准进就是不准进，你也太过分了。这位小姐，你怎么能拿水泼人呢？林初夏脏兮兮的，我好心帮他洗洗。你们应该要感激我呀。就是就是，小美秘书好心帮你们，你们居然还指责他，真是狗咬吕洞宾，不是好人心。我劝你们还是赶紧跪下给小美秘书道歉。果然啊，虎落平原被犬欺，这句话没骗人。初夏，你敢骂我是狗，我打死你！像你这种人，说你是狗。还侮辱了狗！你们不是想进公司吗？我可以让你们进，但你们必须把地上的水都给我跪下舔干净了，否则你还想进去？你做梦！
既然你不愿意，王安，去摁住他的头，把地上的水给我舔干净。嗯，你放开我！你们是自己舔，还是我让保安帮你们呀？你放开我们！我们和林氏集团有合作，你这样做，无法丢了工作吗？林初夏都破产了，你和林氏集团的合作？说不定我们现在的总裁正想停止呢，我会怕你们告状。行了，赶紧选择吧。小敏，你敢这么对待我们，我一定会让你付出代价的。哈哈哈，一个破了产、一无是处的废物，怎么让我付出代价？我劝你，现在就放了我们，否则你等下就收拾东西，立马从林氏集团滚蛋，并且就此封杀。哈哈哈哈哈！那我真的好怕怕哟。我现在也给你一个机会，你主动跪下给我舔鞋，我这次啊就放过你。你做梦！那你就给我好好舔地。你好大的胆子，竟然敢对我们李总动手！刘刘刘总经理，您您怎么来了？闭嘴！等一下我给你们算账。林总。你和高总没事吧？我没事。老公，你怎么样？我也没事。刘总经理，真是没想到呀，公司里竟然有这么多狗眼看人低的员工。我老公可是你们公司的合作伙伴，竟然被这么对待。你既然来了，必须给我们一个交代。林总，您请放心，我一定会给您一个满意的答复。刘总经理。闭嘴！竟然敢得罪我们林氏集团的合作伙伴，我看你是活腻了！你赶紧给我收拾东西，滚出我们林氏集团！李经理，不要啊！我错了，我再也不敢了。哼，你不敢？你要是不敢，竟然敢在我们公司门口羞辱我们尊贵的合作伙伴，还不赶紧给林总和高总道歉？初夏，高总，对不起，我该死。求你们原谅我一次，别让刘总经理开除我呀！我刚刚就给过你一次机会，我就让你放了我们。但是你非但不放，反而变本加厉。现在求饶，晚了。刘总经理，我希望贵公司能够给出诚意，以后别再让我看见这个人。是是，林总，我立马下封杀令。不要开除我，我真知道错了。你。赶紧给我滚蛋！不要在这儿当我们林总的眼，快滚！林总，林总，我们知道错了。我们要是不听小美秘书的话，针对你们，我们的工作就不保。求求你放过我们吧，我们知道错了。林总，林总，林总，林总，我们上有老下有小，不能失去这份工作。林总，求您大人不计小人过，饶了我们这次。属下。这两个人虽然助纣为虐，但也是迫不得已。既然他们都已经下跪诚心认错道歉了，要不就算了。你们听到我老公说的了吗？虐待你们是初犯，这次就放了你们，还不感谢我老公？谢谢高总，谢谢高总，谢谢林总，谢谢高总，谢谢林总，谢谢高总，谢谢林总。高总，这次真的是抱歉，让不长眼的员工惊扰到你们，我在这里。真诚的向您道歉，刘总客气了。你已经处置他们了，就算已经交代了。高总这次来的是核对项目的是吧？我带你们进去。不用麻烦了，刘总，我们自己进去就行。好，那我先走了。哇，初夏，你们这个刘总不错，没有因为你破产就怠慢我们。老公，你现在可是林氏集团的合作伙伴。刘总经理给交代也是应该的，说的对。老公，我们回家还得买菜做饭，咱们又都没带现金，你先进去，我就取点钱。行，那我先进去。林初夏，我做错事已经被林氏集团开除，受到了惩罚。求你帮我说说情，让刘总经理高抬贵手，别封杀我。我这一万块钱谢礼，求你了
。你既然知道错了，我会跟刘总经理说，收回封杀你的命令，但是下不为例。谢谢你。张主管，我跟您说实话吧，我的钱都给我女朋友了，我现在一分钱都没有了，嗯，我现在吃饭都成问题了，你就行行好，借我点行不行啊，主管？上个月工资不早就提前预支给你了吧？还要借钱？没有，赶紧滚！那个借钱的人好像是我以前兄弟爸爸。主管，您别这么绝情呀，主管。大伟，高冷。你怎么来这儿了？真的是你啊！哎，你在这干什么呢？哎呀，没你的事儿，不要搅了我的好事。走开，走开，走开！哎，张主管，我是真的没钱吃饭了。哎，我记得咱们上次不是还有项目提成还没给吗？哎，你把钱借给我，从我项目提成里扣行不行哈、啊？主管，我呸！那什么项目提成？两百块钱不是早发给你了吗？不对吧，主管？那项目提成明明是两万呀！什么两万？我看你是缺钱缺疯了吧你！不对，张主管，你别走，你把话说清楚。那两万是不是被你私吞了？是又怎么样？我告诉你，这两百块钱算是我给你的小费，再他妈死缠烂打，别怪我不客气。张主管，你私吞我的项目提成，你不怕我告发你吗？这样吧，两万我也不要了。你直接给我一万，这事就过去了，怎么样？他妈敢威胁了！看我不弄你！住手！哎，大伟，你没事吧？你怎么还在这儿？你是来看我笑话的吗？我不是大伟，我是来谈合作的。臭小子，我劝你别动管闲事。大伟是我兄弟，你私吞他的项目提成，还把他欺负成这样。这事儿我管定了，臭小子，我看你是找打。住手，张主管，欺负我老公和属下的员工，你好大的威风啊！李总，不对，你现在破产了，你不是林氏集团的总裁了，你怎么还带着你这个吃软饭的老公进来？我又没有做对不起公司的事儿，我怎么就不能来了？高朗，你居然是我们林总啊不？你居然是林初夏的老公、啊！是，大伟，你别担心，这事儿我们会帮你的。帮我？哎，这林初夏还没破产的时候，你个靠老婆吃软饭的废物说帮我，我还勉强会信。可是林初夏都破产了，你们两口子说不定还不如我呢，你帮得了什么呀？哎，大伟，我老婆的公司虽然破产。但我的公司和林氏集团还有合作，肯定会帮到你的。没错，我和我老公一定会帮到你的，一定会帮你讨回公道。哈哈哈哈真是可笑，林初夏，你现在都破产了，林氏集团都不是你的了。你觉得没了你的帮忙，林氏集团还会和你这个废物老公的公司合作吗？我现在是破了产。但是林氏集团不会因为我和我老公不和气，真是天真啊！就你老公那又破又小的公司，没了你的帮忙，我相信等待他的只有解约一条。你现在自身都难保，还在这多管闲事，真是不知所谓。会不会和我老公解约这事儿你不用管，但现在我要你私吞大伟的提成还给他。我呸！老子吃下去的东西就没有吐出来过，你一个一无所有的臭娘们儿，想管老子的闲事，没都没有。张主管，你怎么能这样？就不怕这件事情败露，你的位置不保吗？臭小子，你还想告发我？高朗，你们疯了吧？这张主管可是项目部的主管，只有总裁办的人才能动他。你们要告发，可别牵连到我啊！大伟，你怕什么？就算这件事情败了，被惩罚的只有张主管，不会牵连到你。张主管，我劝你，现在赶紧把人家的项目奖金还给人家，否则到时候你后悔都没得后悔钥匙。我呸！
你真的还当自己是临时集团总裁？你要搞清楚，你现在是一个破了产，你现在就是一个废物，一个破了产，连我脚趾头都不如的东西，还后悔药？我看该吃后悔药的人是你吧？你，你什么你？我告诉你，以前我对你毕恭毕敬，是看在你是总裁的份上，但是现在再不滚蛋，别怪我对你们不客气，张总管。你年薪百万，何必为了区区两万块钱的项目提成葬送了前程？你现在只要把两万块钱还给大伟，我们就当什么都没有发生。他妈的，你敢威胁我？我告诉你，一分钱我都不会还。你也太嚣张了！哼，大伟，你给我听好了，我给你两个选择。如果你想留下来，要么把他们赶出临时公司。我给你一千块钱小费，要么和他们一起收拾东西，滚出临时公司。张主管，你不要太过分了。我这过分怎么了？大伟，还不赶快选择？是想要工作，还是想要被开除流落街头？我可只给你一次机会啊！大伟，你不用担心，你是我好兄弟，我不会让你流落街头的。你要是愿意到我公司来。我肯定给你安排好工作，主管，什么都不用说了，我留下来。大伟，你不用怕他，他。高老，你不用假好心，这林氏集团可是北市数一数二的大企业，不管是环境还是待遇，都不是你那个小破公司能比的。哎，我是疯了还是傻了？去你那个公司跟你喝西北风？我老公明明是好心帮你，你怎么能说他是假好心呢？我呸，什么好心？我看他根本就是不怀好意，表面上说是为了我好，暗地里还不知道安什么好心呢。万一我真的去跟他那个公司，说不定他会安排什么低贱的工作羞辱我。大伟，我拿你当兄弟，真心为你着想，你怎么能这么想我呢？没办法，知人知面不知心，你也不要这么说，大家都懂，好不好？老公。我看他和张主管就是一丘之貉，不值得你对他这么好。我们走吧，别管他了。好了，陈夏，你别吵了。我想大伟他肯定会误会我。没有误会，你高朗说不定就是这种人。好了好了，你也不要摆出这副样子，好吧？张主管，张主管，我选择留下，你们不要开除我好吗？主管。大伟，这个选择不对了。既然你已经做出选择了，还不把他们赶快赶出去？好嘞，还愣着做什么？还不赶紧滚？你们别动我老公，我们自己会走。你们这种人不值得我们帮助。我们走。大伟，我是真的为你好。刚刚听说你需要钱，需要多少？我帮你。大伟，你可别听他胡说。这林初夏，他才刚刚破产，说不定他自己都欠一屁股债，哪有钱借给你啊？张主管，你不要在这挑拨离间。多的钱我们是拿不出，但是我会想办法。大伟，跟我说话。高朗，你以为我会相信你有钱吗？再说了，你有钱你会借给我吗？大伟，我老公好心帮你。你怎么还一而再、再而三的质疑他的真心呢？我们真的是有钱能借给你。<笑>林初夏，你们现在也不看看自己，你们这副穷酸样，恐怕全身上下连一千块钱都拿不出来吧？你们也就只能去骗小孩子罢了。张主管，你不肯帮大伟就算了，你怎么还不挡着我们，不让我们帮大伟呢？我有吗？大伟，你就再相信我一次。我一定能帮你渡过难关的。这，我可是要借一百万的，一百万你能借吗？这么多啊？那，那我想想办法。嗨、哎，没有就没有，还想办法？我兄弟，你当我是傻子吧？大伟，不过是一百万而已，我们拿得出。你们在说什么大话呢？还一百万而已，你醒醒吧！你已经破产了
。张主管，我是破产了，但我老公工资还好好的，一百万我们不是拿不出。爸爸，虽然我一时半会拿不出一百万，但你想想，我肯定会帮你。真的？等等，大伟，你确定他们会借钱给你吗？你要是跟他们走了。那你以后也别来临时集团了。哎呀，张主管，别别别别，我没有，我没有想跟他们走，没有没有没有。张主管，你别太过分，你怎么能威胁大伟呢？哼，大伟，你自己说说，是我威胁你吗？你好好说说。好，主管，你没有威胁我，你哪里能威胁我呢？你说那些话都是为了我好。就高朗和他那个破了产的黄脸婆，哎，现在指不定兜里一百块都没有呢。比我穷还说不定呢，<笑>说的没错，就他们刚破产的穷三样，能拿出一百块钱就不错了，还要借给你一百万，这种谎话，鬼才信呢！你们别瞧不起人，别说一百了，就是一万我也拿得出。<笑>林初夏呀，林初夏，没想到你都破产了，口气还这么大，你还以为你是霸道总裁呢？行了，我没工夫和你们白扯。大伟，抓紧先把他们轰出去。你们赶紧走吧，否则别怪我动粗啊。大伟，我老公好心帮你，你就是这么对待好兄弟的吗？我呸！什么好兄弟？别恶心人了，行不行？啊，走走走走，赶紧走，赶紧走。是我哥哥先生，不下。等等，老公。大伟这么侮辱你的心意，我实在咽不下这口气。初夏，你想干什么？他们不是说我们穷鬼没钱，身上连一百块钱都拿不出来吗？现在我就要让他们知道我们到底有没有。哎呦喂，你还想证明你们有钱不成？没错，你们敢跟我赌吗？有什么不敢的？赌你连一百块钱都没有吗？主管，这算什么赌约啊？咱要赌。干脆赌大一点的嘛，对呀、啊，要赌就赌大一点的，我赌你身上没有一万现金。好啊，一万就一万，那既然要赌，自然是要有赌注的。如果我们拿得出一万，你们两个必须当场给我道歉。好啊，但是如果你们输了，就从这里跪着走出去。等一下，初夏，我们身上。哪有一万块钱现金啊？这不是摆明了给我们下套吗？咱们可千万别上当啊！哟，你这个吃软饭的小子还挺聪明嘛，就故意给你们坑，你们怎么了？难道你们不敢赌了吗？既然不敢赌，那就立刻滚出去！我们赌，初夏，你就别赌了吧。要是赌输了，我们以后还怎么来这里签合同啊？老公，我既然敢跟他们赌，就有一定的把握，你相信我。哼，真是不知死活，赶紧把钱拿出来吧！我已经迫不及待的看你们跪地求饶、痛哭流涕的样子了。赶紧拿出来，拿不出来的话，跪下认输啊！你们急什么？我现在就拿出来给你们看。看他这赌气的样子。难道这破了产的娘们还真能拿出一万块钱不成？大伟，哎，你拿个钱还磨磨唧唧的，我看你们根本就是没钱吧？你们怎么能抢我包呢？还给我！大伟，你别太过分啊！哎，我看你们翻了半天也翻不出钱来，我这不是帮你们吗？怎么过分了？张主管，你说的还真没错啊。这包里除了这些乱七八糟的东西，还真的一百块钱都没有呢。林初夏，你的一万块钱呢？在哪呢？我们怎么没有看到呀？你们别猜我东西！你们太过分了！他妈的，谁让你碰我？你他妈存心找死！高浪，你敢动张主管，我看你早打！你们干什么？别碰我老公！我警告你们，再对我老公不客气，我一定是让你们付出代价。我呸！你一个破了产，只能在家当黄脸婆的家庭主妇，还在这放狠话
，你以为你还是公司总裁吗？少他妈废话！现在是你们输了，抓紧时间跪地求饶。奥卓聋了吗？还没赶紧跪下！等等，谁说我们输了？怎么，林初夏，你这是要毁约吗？我可告诉你，你现在不履行赌约，我立马叫来保安和公司所有的人，让你这个昔日的总裁和你这个吃软饭的老公。在公司丢尽脸面，被扔出去。张主管说的对，高朗，我劝你还是识相点吧，赶紧跪下认输道歉。要是我们全公司的人看到你现在这么狼狈，说不准以后我们和我们公司的合作就到此为止了。初夏，要不咱们就认输吧？认输不可怕，要是因为丢了合同才不值得呀。老公，我们没有输，也不能认输。哼，我看你是真是敬酒不吃吃罚酒。我再给你一次机会，抓紧时间履行赌约，否则别怪我对你们不客气。好了，你是不是男人啊？这家里的婆娘不听话，赶紧调教呀，不然等铸成了大错，那可就完了。对吧？我们公司和林氏集团合作不能丢，不就是认输吗？咱们认就是了。老公，这赌约我们没有输。你看，这钱就在纸包里。这这里面是一万块钱，哪来的？这是小米要我帮忙印发给他。原来是这样。大伟，你看，这纸包里的就是一万块钱。我现在把这一万块钱借给你，你总可以相信我了吧？高朗，我看你是失心疯了吧？不是。你拿一个破纸包骗我说里面有钱，啊不是，在你眼里，我就那么好骗吗？我不是，大伟，你你怎么就不能相信我呢？你拆开看看就知道里面有没有钱了呀！我是不会相信的，我是不会上你当的。可不是嘛，谁家会把钱包在纸里？真拿我们好骗哈！林初夏。既然你们不认输，那好，我现在就叫保安压着你们履行赌约。哎，张主管，我去给您叫，你等着。等等，我说这纸包里有钱，就是有钱。不信你们可以拆开看看，我到底有没有骗人。真是不见棺材不掉泪。大伟，把纸包捡起来给我。主管，就是一破纸包，何必脏了您的手呢？我看呢，根本就没钱。哼，谁要拆？林初夏。你给我看清楚了，我现在就让你输的心服口服。这纸包里面要是有一百块钱，我头拧下来给你踢。张主管，你可看清楚了，这里可不止一百块，而是整整的一万块。你需要一张一张去数吗？你，你居然真把钱包在这么丑的纸包里？我喜欢，有问题吗？这钱是我们的，你不能拿走。嫂子，高朗哥，你看嫂子怎么说话呢？这，你刚不是还说了这钱要给我的吗？刚刚已经给过你，是你自己不珍惜，所以这钱是你。不是，你你怎么这么抠门呢？哎，你有这么多钱，怎么就不能给我一点呢？老公，你别听他的。这个钱我们拿得出来，是我和我老公赢了。现在你们是不是该履行赌约了？赢了又怎么样？履行赌约的事儿，你们想都别想。就是，什么赌约不赌约的，大家开玩笑吧。你们两口子不要当真啊！你，你们竟然出尔反尔！什么出尔反尔？行了，别耽误我时间，赶紧滚出去。赶紧的，没听到吗？走走走走，别逼我动手啊！如果待会闹起来，丢脸承担后果的可是你们两口子。对吧？我们算了。老公，不能就这么算了。我最讨厌的就是你们这种出尔反尔的人。张主管，你确定你不履行赌约吗？履行个屁！大伟，赶快叫保安把他们轰出去。好嘞，张主管。张主管。我再最后给你一次机会，你要是再不履行赌约，
，我保证立马开除你，让你彻底离开林氏集团。我呸！林初夏，你破产了，脑子也进水了吧？一天天的净说大话，还开除我？有本事你开呀！孙总管，保安我带来。来的正好，立马把他们两个人轰出林氏集团。好，放开！你放开我吧！你这样对我，我会让你的父亲带走。你他妈敢威胁老子，今天老子非得教训教训你不可！住你们在干什么？刘刘总经理，你你你你怎么来了？公司不是你的家，你在公司里胡作非为也就罢了，竟然还敢对公司的合作伙伴出手，你是想找死吗？刘总经理，你看看你公司的员工把我老婆打成什么样了？林总，高总，真的是对不起，让我公司里这样不长眼的侵入了你们，我一定会给你们一个交代的。刘总经理。你别误会，你听我解释。还在这儿狡辩？难道你没有欺辱林总和高总吗？我，刘总经理，我要你们立马开除张主管。林氏集团有这样的毒瘤，简直败坏了林氏集团的风气。林初夏，你给我闭嘴！你只不过是一个破产的臭女人，你在这儿竟然敢命令刘总经理，我看你是找死！你给我闭嘴！你当着我的面还敢在这儿欺辱林总，我看你想活腻了吧！刘总经理，她只不过是破了产的臭女人，你怎么为了她打我这个公司的元老呀？看样你还是不知道你错在哪里了呀！啊，我不但要打你，我现在正式通知你，你被林氏集团开除了，马上给我收拾东西，给我滚蛋！为什么呀，刘总经理？我可是公司的元老啊，为了公司。干倒徒弟这么多年，你怎么能开除我呢？张主管，看来你还是不明白。林氏集团一向尊重合作伙伴，但你今天不但欺辱我这个前领导，还对我老公驱赶打骂，这些就足够你被开除无数次了。不，我只是做了我该做的。哎，对，能开除我的只有总裁办的人，就算刘总经理您，你也没有资格开除我。我已经被正式任命为总经理，不用请示总裁就可以开除你。你现在已经被林氏集团开除了，不再是林氏集团的员工。保安，把他丢出去！不要，不要，刘总经理，我错了，我知道错了，不要开除我。刘总经理，我知道错了，你再给我一次机会，我再也不敢了。哼，你得罪的是林总和高总。除非是林总和高总他们能够原谅你，否则你是没有资格留在林氏集团的。林总、高总，我错了，请你们原谅我，我不该那么对你们，我真的不能失去这份工作呀，请你们原谅我，原谅我呀。老婆，以前你是他领导，怎么处理？听你的。好，张主管，我和我老公给过你很多机会，是你自己不珍惜，你也别怪我心狠，是你太过分。保安，拖下去。我站住！哪里跑？哎呦，是我错了，是我错了，我不该被那个张主管威胁就针对你们，我错了，是我错了，我下次不敢了，我也是逼不得已才这么做的呀。好兄弟，好兄弟，你帮我一马吧。初夏，大伟，毕竟是我好兄弟，这一次他也是被威胁的。要不就饶他这一次，老公，既然你都这么说了，那我就给你一次机会。大卫，听见了吗？还不赶紧谢谢林总和高总？哎，好好，谢谢林总，谢谢林总，好兄弟，好兄弟，还不赶紧去上班？林总，高总，这避免再有不长眼的冲撞了你，请您随我到政策区去，然后这些钱的话，我找人收拾好了，给您送过去。既然我现在都已经破产了，刘总经理以后叫我林小姐就行。老公，走吧。这该死的高浪，不是说什么合作伙伴很厉害吗？
，怎么缺钱缺的连地上的钱都不留给我了？哎呀，这马上就要交房租了，可怎么办呀？哎，好兄弟，借点钱给我呗。这，你把包还给我，你干什么？你这么凶干嘛？好兄弟，你看看你老婆这么彪悍，你也不管一管。我只要钱，包还你便是。钱也得还给我们，不问自取就是偷，哪有你这么借钱的？大伟，你这直接上手不太好吧？兄弟，你看我连吃饭的钱都没有了，我只想跟你借点钱，你难不成要见死不救吗？我们可是好兄弟呀、啊，楚家，要不这钱就给大伟吧？不行，老公，你忘了他刚刚是怎么对你的了吗？林初夏，你怎么这么小肚鸡肠呀？刚刚我也是迫不得已，而且我也跟你们道歉了呀。那你楚家，算了吧，得饶人处且饶人，更何况一万块钱而已，能帮助好兄弟，我心里也高兴。行吧。大伟，我希望你别辜负我老公对你的好。呸！就这么点钱还想收买我，门都没有。哎，当然了，好兄弟，你的好我可是记在心里一辈子的。老公，我感觉你这个兄弟不靠谱，这一万块怕是打水漂了。嗨，咱家也不缺这点钱，不还就不还。我去个洗手间。就这一万块够谁花的呀？这该死的高了！明明那么有钱，就只给我这么点，真是抠门又小气！哇，这谁落在这儿的？天哪，这么大的钻戒，恐怕得卖好几十万吧！真是发财了！哎，大伟，哎、呃，厕所是在里面吗？呃，对对对，那就在里面，就在里面。好好。到处夸张的。老公，你怎么去了这么久啊？我刚刚碰到了项目的负责人，就一起去办公室谈了谈项目。现在合作已经谈好了，我们可以回家了。走、啊。啊！各位请留步，这是罗总来我们林氏集团谈合作的。现在他价值百万的定制钻戒不见了，怀疑被人偷走了。现在请你们配合调查。哎，这个罗总丢钻戒关我们什么事儿？哎，我还有工作要处理啊，让我先走了。抱歉，罗总是我们林氏集团最重要的贵客，现在罗总落在洗手台的钻戒丢了，所有人必须马上配合调查。要是有捡到钻戒的，抓紧还回来；要是等查出来，后果自负。哎，这我们都没有看到，你要我们怎么配合调查呀？那既然没有人承认，那就需要搜身了，请你们看好这。只要检查过了就可以走了。搜身，完了完了！这一搜身，钻戒不就暴露了吗？不行不行，我得想办法。请配合调查。等等，我刚才看到他去了洗手间，罗总放在洗手台上的钻戒，说不定就是他拿的。大伟，你胡说八道什么呢？你怎么能污蔑我呢？大伟，你可别胡说八道！我老公绝对不可能偷罗总的钻戒。高冷，你就说你刚才有没有去洗手间？我是去了，但我没有看到什么钻戒，更没有拿呀。高冷，到现在了你还不承认？罗总的钻戒就在洗手间丢的，刚好你又去个洗手间，但不是你拿的，谁拿的？高冷是吧？是你拿了我的钻戒。罗总，我没有
，我连你的钻戒长什么样子我都不知道，我怎么可能偷钻戒呢？去你的吧！什么叫不缺钱？谁不知道你临初夏刚刚破产，说不定负债累累才去偷钻戒的？大卫，你别胡说八道！我是破产了，但我没有负债，我老公工资也还好好的，所以绝对不可能是我老公偷的。切，林初夏，你别狡辩了，去过洗手间的只有高浪，就是他拿的。高冷，罗总的钻戒是定制的，卖是卖不出去。你要是拿了，抓紧还给罗总。我没有拿。再说了，那个洗手台除了我去过，大伟也去过呀。我去的时候，你正好回来呢。原来大伟，你在我老公前面也去过洗手台，那么最大可能那个钻戒是你拿的。你别胡说八道，李书夏，我这个人一向光明磊落，怎么可能去干那种偷鸡摸狗的事情？就你还光明磊落，你可别玷污了这个词儿。你们休想污蔑我，明明就是高浪拿的钻戒。行了，你们都别争了。既然都不承认拿了我的钻戒，那就搜身吧。你们敢让保安搜身吗？这有什么不敢的？罗总，我深圳不怕影子歪。来，先搜我，先搜我。来来来，罗总没有找到钻戒。看到了吧，罗总，我是无辜的呀，钻戒就在他身上，快给他搜身吧。高冷，你既然不承认钻戒是你偷的，你敢让保安搜身吗？罗总，我问心无愧，你们随便搜。等钻戒搜出来了，看你怎么狡辩。罗总，钻戒找到了。你看到了吧，高冷？你看这是什么？你还说你没偷？这我兜里刚刚没有的。这我不信，这其中一定有什么误会。是我定制的钻戒，你说一下，破产了，难不成真的堕落到让你老公偷钻戒的地步了吗？这，老公，我是相信你没有偷钻戒的。我真的没有偷啊！我不知道这个钻戒什么时候就跑到我兜里去的，我兜里刚刚明明没有的。高冷，这戒指就是从你兜里找到的，证据确凿，你还狡辩？好兄弟，你还要不要脸呢？我我真的没有拿呀，罗总，这其中一定有什么误会，我现在就给刘总经理打电话，让他调查清楚。刘总经理。罗董的钻戒丢了以后，不知道怎么就出现在我老公手里。我要你动用所有的关系，调查清楚，还我老公清白。是，李总。林书夏，刘总经理连我都要笑脸笑脸。你破产了，你还以为你能指挥动刘总的经理啊？看起来你破产，脑子受了很大的打击，是不是脑子坏了？罗总，他们他们偷了您的百万钻戒。这种行为实在太过分了，你必须严惩他们呀！大伟，我对你那么好，还借钱给你，你怎么能恩将仇报呢？别说高了，你还好意思说？哎，你说你一个堂堂的公司总裁，你给我一万块还要让我还，这叫什么好啊？哎，你不要玷污这个词了，行不行？老公，这次你看清楚他的真面目了吧？以后我们离这种小人远一点。我呸！你才是小人呢、啊！陆总，我看他们呢，就是想要拖延时间。你赶紧严惩他们呀！李初夏，我看在我们曾经合作，还有钻戒完好无损的回来的份上，你和你老公给我道个歉，这事儿就算完了。陆总，你怎么能这么轻易放过他们呢？他们偷了您的钻戒，必须要他们跪下磕头道歉才行呀、啊！哎，陆总，你是不是不好意思呀、啊？没关系啊，没关系，我帮你。高冷，你还愣着做什么？赶紧给罗总磕头道歉！你放开我老公！你臭娘们，我今天忍你很久了，你这么在乎你老公是吧？你先给他跪下！大伟，你干什么？你可打书下？我偏要打！林书下，给我过来跪下道歉！住手！你总，你没事吧？我没事，老公，你没事吧？我也没事。刘总，您怎么来了？罗总，您的钻戒丢了以后，我们便开始调查
。现在我过来，自然是告诉你，谁才是偷了您钻戒的人。大伟，现在刘总经理来了，也已经调查清楚钻戒是谁偷的。这个时候，你想去哪儿呀、啊？我要去去洗手间，去洗手间。大伟，你不是污蔑我偷钻戒吗？现在刘总来了，就会还我公道，你还是等会儿再去吧。刘总经理，那你说说。我这个钻戒是不是高朗偷的？罗总，偷钻戒的人是大伟。刘总经理，偷钻戒的人明明是高朗呀！那个钻戒都从他兜里找到的，怎么可能会是我呢？刘总经理，你没有搞错吧？没有证据证明是他偷的呀？不对对对对对，你们没有证据证明是我偷的呀？哼，我们查到就是你偷的。你现在不是要讲证据吗？小张。把钻戒拿去做一下检测，看看上面都有谁的指纹。嗯，这个办法好，就是怪费时间。大伟，你最好现在就承认钻戒到底是不是你偷的，等会儿检测出了结果，到时候可就晚了。大伟，我们兄弟一场，我在最后好心劝你一句，是你拿的就赶紧承认，否则等证据确凿，你就彻底完蛋了。我，我，大伟。你还不从实招来！你再敢撒谎，我们临时集团就把你彻底封杀，让你在北市再也待不下去。刘总经理，不要！啊，我错了，我错了，我以为那是没人要的，我才拿的，我错了，对不起。果然是你拿走的，我就知道你是贼喊捉贼。现在真相大白了吧？大伟，既然是你拿的，为什么要栽赃到我头上？你怎么能这么对我？我也是鬼迷心窍，一时慌了才这样的。兄弟，好兄弟，反正钻戒罗总已经拿回去了。刘总经理，你千万别开除我呀！闭嘴！你做出这种事儿还敢污蔑好人？像你这种人，我们林氏集团可留不下你。你现在被林氏集团开除了。不要啊！不要啊！刘总经理，我求求你了，我求你，你开除了我，让我以后怎么活呀？刘总经理。啊，罗总经理，罗总经理，是我错了，是我不该偷你的东西。现在我钻戒已经物归原主，完璧归赵了，求你大发慈悲，饶了我这一次吧。做错了事情就要付出代价，这是每个成年人都懂得的道理。我们追究你耽误我时间，这就已经不错了。好兄弟，好兄弟，我真的知道错了，你你饶了我吧，好兄弟。嫂子不是能在刘总经理面前说这上话吗？你和你老婆快。帮我求求刘总经理好不好？不要开除我。这事我帮不了你。保安，拖出去！不要，不要，不要，不要啊！不要啊！王总，这事儿处理的您还满意吧？我很满意，刘总经理。那我就先走了。高总，大伟他污蔑你这件事儿，我们林氏集团一定会追查到底。您放心，我一定让大伟在北市再也找不到工作，给您出一口气。这，这就不要了吧？反正你已经把他开除了，没必要做的太绝。刘总经理，我老公心地善良，既然他说算了，那就算了吧。是，林总。说下，我们回家。嗯。刘总经理，你先去忙吧，不用送了。好。滚滚，抓你滚！再不滚，打了你的腿，让你滚都滚不了。疼死我了！啊，这该死的高浪林初夏，你们居然都不帮我！妈的，老子被开除了，这笔账必须要算在你们两个头上。他妈的！臭小子，你他妈可算出来了，借我们老大一百万还不还钱，今天就是你还钱的日子，抓紧还钱！两位大哥，两位大哥别这样，我会还的，我会还的。我这儿有，来，在这儿。哼，这一万只是利息，你他妈打发叫花子呢？还差一百万，赶紧还！大哥，我我就这么点儿了，那个。你们，我马上就要发工资了，你们再宽限我几天
，再关心我几天。臭小子，敢骗我们！你刚被公司开除，当我们眼瞎吗？敢骗老子！别跟他废话，老大说了，今天这臭小子还不了钱，卸了他胳膊拿回去抵债。不要不要不要不要呀！不要呀不要！我现在是真的没钱啊！我，哦，他他他,他是我的好兄弟高朗，他是我公司老板，他能替我还钱。站住！你叫高朗是吧？是啊，你们是干什么的？干什么？哼！你的好兄弟大伟欠了我们老大一百万，抓紧给他还钱！好兄弟，好兄弟，快救救我！他们是高利贷的人，我欠了一百万，你帮我还给他们，好兄弟！什么？你欠的竟然是高利贷？老公，这事儿你别管。你忘了他刚刚从公司里是怎么对你的了吗？两位大哥，这件事儿跟我们没有关系，谁欠的钱你们找谁要吧。听见了吗？他们让你还。等等一下，老大，老大，等一下，高老，我们可是好兄弟啊，我们曾经那么要好，你忘了吗？现在我落难了，你难道不帮我吗？大伟，我曾经言语，我们是好兄弟，可你今天所做的事，真的是。这件事情，自己想办法。高老，我没钱呀。我没钱，我一点办法都没有，他们会断了我的手脚的。你帮帮我好不好，兄弟？你帮帮我。行了，别拖延时间了，保安不上，你留下手脚吧。高老，我求求你了，他们要来真的呀！求求你救救我吧。初夏，要不我们帮帮他吧？可是，老公，我们的钱都放在妈那保管呢。妈肯定不可能给我们一百万。李初夏，你少找借口了。好兄弟，好兄弟，你是不是男人啊？就一百万，一百万，你帮帮我好不好啊？哎，你，大伟，我确实拿不出这么多钱来呀、啊。你们别演戏了，赶紧给钱，不给钱，信不信老子把你们一起都收拾了？对对对，大哥，大哥，哎，你看这样行不行？我知道咱们王老大喜欢美女，这个李初夏长得也有个几分姿色呀。哎，对了，他还没破产的时候，还是这家公司的总裁呢，李氏集团呀。你们带回去，我老大肯定喜欢的。嗯，确实不错。大伟，你这个人心肠怎么这么坏？老公，这个人心烂透了，你们不要管。大伟，你这样打我老婆主意，真是无情。老公，我们走。哎，两位大哥，快拦住他们！我现在这一分钱都没有，你们就算拆了我，你回去也会没没法交差呀。但这个娘们，你们把她带回去，我王老大说不定会开心，还会奖赏你们的。在那儿，女的留下。你，这件事情跟我们没关系，你们别乱来啊！哼，你们认识大卫，那就必须留下给他还钱，否则就把这娘们给我留下抵债。好兄弟，听到没有？要么帮我还钱，要么就让他们把林初夏带走。你自己选吧，大伟，你真是太让我失望。喂，刘总经理，让保镖来公司楼下救我和我老公。哎，两位老大，快快抢他手机，不要让他通风报信。晚了，电话我已经打出去了，我会让你们付出代价的。哎呀，马上就要来人了，哎，两位大哥，赶紧把他绑走。李总，没事吧？我没事儿。把他们带下去。另外，你回去告诉刘经理，大伟试图报复我们，这可事关林氏集团的合作伙伴，让他们全面封杀大伟。我们要让大伟彻底消失在北市。老公，我这么做你不会生气吧？不会，老婆，你做的对，是大伟心肠歹毒，给他惩罚是应该的。好。老公，那我们走吧。走。亲爱的，这林氏集团真气派啊！我以后真能在这上班吗？那是当然了，这林氏集团可是很难进的，我可是费了不少劲，才让你进来当小组长的。亲爱的，你可真的太厉害了，我太爱你。那我是你们老同学张明和王月吗？哎。好像还真是老同学，啊，那我们过去打个招呼吧。哟，这不是我老同学高朗和林初夏吗？我说林初夏，你以前是林氏集团的总裁，但是你现在都破产了，你还跑到这林氏集团干什么呀？亲爱的，嗯，林初夏以前是这里总裁。嗨，他以前是，现在破产了。
，这不是他们家公司了。哦，原来林初夏破产了呀？那现在干什么呀？在家当家庭主妇？啊？是，果然是家庭主妇。林初夏，你以前混这么好，你现在怎么变成这样了呀？哎呀，你还是离我们远一点吧。把一身晦气传染给我！你，你们怎么能这么说呢？我们这么说怎么了？难道不是吗？哎，我说高老、啊，你们来这到底是干什么的呀？你知不知道这地儿不是你这废物老婆该来的地儿？我们林初夏，这可是林氏集团。我看你这身打扮，不会是来扫厕所的吧？<笑>昔日林氏集团总裁跑这里来当扫厕所的，林初夏，我看你真是适合这份工作。你们别乱猜啊！我老婆是来陪我谈合作的。啥？谈合作？我没听错吧？高老，你不是什么公司什么总吗？带这个黄脸婆出来谈合作，你不嫌丢人啊？高老怕丢什么人啊？他就是一个靠女人吃软饭的软饭男。他脸皮早就成前厚了，还怕丢人？亲爱的，像他们只配在臭水沟生活的人，咱还是离他们远一点。没错，免得臭到我。张明、王月，多年不见，你们越来越不会说话了吗？说话未免也太难听了吧？张明，你们说话真是太过分了。我们哪里说话过分了？一个靠老婆发家的软饭男。一个破了产，只能在家当家庭主妇的废物，两个人就是只配在下水沟里生活。我们说错了吗？你，你们这么看不上我们？难不成你们今天来是来继承林氏集团的？你别在这阴阳怪气的。我告诉你，我家亲爱的今天是来林氏集团上任的，我们可是销售部的小组长，月薪可有三万呢。你一个家庭主妇，分文都赚不到。可不比你尊贵，可不比你高贵呢。哎呀，我能进林氏集团当小组长呀，还是我们家老婆有本事。倒是高老你，你这个废物老婆能帮你做些什么呀？我老婆现在很好，她能帮我很多。比如呢，吃饭、睡觉、穿衣服吗？得了吧，林初夏现在破了产，她帮不了你们又破又小的公司了。我看呢，指不定哪天就得倒闭了。高老，我劝你啊，还是赶紧把那公司卖了，免得到时候啊欠了一屁股的债。哦，对了，如果你啊现在求求我，到时候我上任了，可以替你找一份扫地的工作。讨好你们？你们哪来的脸说这种话？就算我老公公司没了、破产了，我也会拿钱让我老公重新创业。笑死了，我说林初夏。你脑子进水了吧？你还当你是林氏集团总裁呀、啊？一天天的净说瞎话，懒得和你们废话。我今天还要入职，别在这儿事，赶紧滚！让你们别挡道，没听见啊？初夏，你没事吧？王玉，路这么宽，我们哪里挡道了？我说挡道就挡道了，你赶紧给我让开！你们别太过分了！呀，好痛！林初夏，你敢打我？看我打死你、啊！高老，你们俩夫妻找茬是不是啊？老公，你没事吧？张明、王月，你们也太欺负人了！我们就欺负你们了，怎么着？林初夏，你还敢打我不成？来，你打我呀！这一巴掌是我还给你的！你居然这样打我！亲爱的，你快帮我教训教训他！你竟然敢打我老婆，我看你找死、啊！张明。毕竟是王爷先打的我老婆，得饶人处且饶人，我看这事儿就算了吧。我亲爱的打他，那是他福气，他动手就是他不对。高老，我劝你赶紧滚，要不然我连你一块儿揍。你们别动我老公，我告诉你们，张明、王玉，你们今天这么对待我们，我一定会让你们付出代价的。笑死了，你一个只能当家庭主妇的黄脸婆，你凭什么给我们好看？就是。你以为你还是林氏集团的总？我给你们两个机会，今天下跪道歉，就原谅你们两个人。道歉，明明是你们的错，凭什么要我们道歉？你道不道歉
我让你知道招惹我的下场。你放开出去！哎，干什么干什么？高冷，这女人的事你也好意思欺负呀、啊？啊，你就老实在这待着吧。你们放开我！你现在要是不放开我，我保证今天王明没有办法上任，并且彻底封杀你们，让你们以后都彻底找不到工作。哼，林初夏，你还以为你是林氏集团的老总吗？你要是是，我还能忌惮。那你现在狗屁不是，你看我什么封杀我？看我您那张嘴吧！你们不信就等着瞧，我现在就给林总经理打电话。哎，林初夏，你当总裁当久，你当傻了吧？你别在这演戏了，你以为我会信你啊？你把手机还给我！你们不信，我可以证明。你看我到底能不能把张明踢出公司？张明，我老婆之前可是林氏公司的总裁。虽然现在破产了，但是也是能够说得上话的。毕竟我们是同学，你让我们走，我们不会为难你的。亲爱的，我的第一天上任，要不这事就算了。万一他们真能给上面说上话，怕什么？他可是破了产的，林氏集团的人怎么可能听他的话呀？就算听他的话，我爸可是林氏集团的合作伙伴。他能拿我们怎么样？说的对，你们能拿我们怎么样？我劝你们赶紧道歉，要不然别怪我动粗手。你们要是不信的话，我们打个赌如何？好啊，那正好让我们看看你林初夏是怎么被打脸的。你如果不能让张明滚蛋入不了职，你就立马跪下来给我们舔鞋，像狗一样叫我们主人。那我要是赢了呢？你赢不了。你怎么知道我们就赢不了？赌约有来有往，不能只有我们下注吧？看来你还挺有自信的。这样吧，如果你们赢了，我们立马跪下来跟你们道歉。好，那就这么说定了。初夏，赌约就算了吧。我们今天已经麻烦刘经理很多次了，咱们再找他，他还能搭理咱们吗？老公，你就放心吧，刘董经理一定会帮我们的。好大的口气！我倒是要看看刘经理是怎么搭理你的。当我们面打。刘董经理，通知人事，立马开除今天即将上任的销售部小组长张明。好的，林总，需要我亲自来吗？不用了，这点小事儿就不用麻烦你了。你跟人事说，让人事打电话通知张明就行。是。林初夏。我看你演的倒是挺像的，可惜呀、啊，你今天输定。快点的吧，林初夏，别在这啰嗦了。我今天还得办理入职呢。我才刚打电话，你们急什么？最多五分钟，你就能接到电话了。行了吧，林初夏，我看你撒谎都不带打草稿的，也别等什么五分钟了，我们时间宝贵的很，赶紧认输吧你。没错，林初夏，你现在跪下，给我们道个歉，我们还能放过你。你们想都别想，死鸭子嘴硬。我说高了，林初夏现在都破产了，他现在还不知道天高地厚说大话呢。我劝你啊，赶紧跟他离婚得了，找个小姑娘多好啊。张明，初夏是我老婆，不管她有没有破产，我都不会跟她离婚的。老公，你真好。行了，别在人辣眼睛，抓紧认输，别逼我们动手。林初夏。反正等多久啊，你都得输，不如你现在赶快道歉，要不一会儿啊，就算你跪地求饶，我们也不原谅你。要输也是你们输，我们是绝对不会输的。敬酒不吃吃罚酒，老公，别跟他们废话了。既然他们不认输，那就抓紧动手。林初夏，是你自己动手啊，还是我逼你跪下？等等，赵明，我们好歹是同学。大家各退一步，怎么样？行，各退一步。那先让你老婆给我们跪下道歉。你们死心吧，我是绝对不会跪的。既然你不下跪，那就让我来帮你。啊、你放开我，王月！哎呀，王月，你放开我老婆，你不能这样做。哎呀，你们高冷，你俩合起伙来欺负我，我让你们好看。他妈的！你敢欺负我老婆，我他妈弄死你！你你放开我老公，赶紧放开！啊
，林初夏，你是属狗的吗？你咬人！哎，队长张明，你放开我！你们敢这么对我们，我一定会让你们付出代价的！我呸！我现在就要付出代价！呃、喂，主管，哎，我已经到公司楼下了，我马上就上来。什么？开除我？不是，主管，您是不是弄错了呀？我们可没有弄错，你得罪的是我们林总和谢总，好自为之吧。喂，主管不是喂。什么？张明？什么开除啊？刚才林氏集团人事部经理给我打电话，说我得罪了林初夏和高老，然后我就被开除了。什么？这怎么可能？哼！这有什么不可能的？刚刚你们不是已经接到电话证实了吗？现在赌约我们赢了，你们该道歉了吧？嗯，你们要是敢毁约，我立马让林氏集团封杀你。不信，你们可以试一试。等等，王月，他刚刚真的把我开除了，他可能真的能让林氏集团封杀我们，我们还是道歉。对不起、啊，对不起，我们通过了。哼，算你们识相，滚吧。哟，我的宝贝媳妇回来了。来来来来，快坐快坐！爸爸，快给媳妇递茶。啊，老婆，给。不用麻烦了，我不喝，我可以喝点嘛。妈，不好了！婆婆，不得了了，林初夏被他们公司开除，现在破产了。胡言乱语！我的宝贝媳妇儿可是董事长，怎么会被开除呢？哎呀妈，是真的，新闻都说了。林氏集团易主了，这这么说，你是真的破产了？妈，我别叫我妈，我没你这个穷鬼媳妇。妈，你别这么说呀，这要再怎么说，你是我老婆呀。嘿，一个破了产的穷鬼，当什么老婆呀？真是造孽呀！我们高家。怎么娶了你这么个倒霉媳妇儿？林初夏，我让你买的玉如意是不是也没有买到？妈，我我可是给我同学夸下海口，要送他寿礼的呀。妈，玉如意我买了，马上就到。林初夏，珍宝行的玉如意可是价值千万，而且必须资产千万的人才有资格购买。大家都知道你泡了产，还在这撒什么谎呢？不是的，玉如意我真的买了。苏夏，妈最讨厌撒谎，没买没事儿，咱们再想想其他办法。什么叫没买也没事儿？我这话都说出去了，到时候送不出玉如意，你是让我的老脸都丢尽吗？妈，答应你的事情我一定会办到，就算我破产了，那玉如意我也一定会为你安排妥。我呸，林初夏。你现在恐怕穷的连半毛钱都没有了吧？这上千万的玉如意，你上哪儿买去？闭嘴！我不管，反正我已经给我同学说好了，这个玉如意我必须送，要不然，要不然，要不然我就不活了。林夏，你这个害人精，婆婆这样对你太惨了。行了，妈，你这……张老哥哥，阿姨，这是怎么了呀？林小姐。请你自重，林小姐，我婆婆啊，快被我这害人精嫂子给气死了。大家正想办法给我婆婆买珍宝行的玉如意送礼呢，不就是珍宝行的玉如意吗？阿姨，您放心，包在我身上了，你就不用发愁了。哎呦，欣欣呀，你真能帮阿姨得到玉如意啊？我哥哥可是林氏集团的高管，买的玉如意
还不简单？哎<笑>，欣欣啊，阿姨要是有你这么个有能力的媳妇儿就好了。阿姨，我对高朗的心意你是知道的。好，好，好。<笑>欣欣呀、啊。阿姨知道你喜欢高朗，阿姨，我一直可喜欢你了。呃，玉如意，阿姨，玉如意，我可以帮你买到，但是我要高朗哥和林子夏离婚，和我结婚。林小姐，我已经有家室了。有家室又怎么样？<笑>林小姐做高朗的媳妇儿。我是最赞同不过了，妈，你怎么能这样？高朗是我老公，我们俩还没离婚呢，你怎么给他介绍新媳妇？我给我儿子选个好老婆，哪里错了啊？你一个穷酸媳妇儿，我们高家才不会承认呢。你，林如夏，别腻腻你的了，识相点，赶紧和高老哥离婚。不然到时候闹起来，大家脸上都不好看。你一个介入别人家庭的第三者，不好看的人是你吧？你，阿姨，我刚刚已经让我哥哥安排去买玉如意了。如果林之夏不愿意，那我也无能为力了。玉如意我已经安排好了，不需要任何人帮忙。林之夏，你给我闭嘴！你是不是巴不得我送不出礼物，好让我脸面扫地呀、啊？妈，我没有那个意思，你相信我。玉如意，我真的已经买下来了，很快，珍宝行的人就会送来的。林如夏，珍宝阁的购买资格不是谁都能拿得到的，就你现在这一穷二白的样子，你能买得到吗？是呀，哥，这林小姐长得漂亮又有能力，娶她不亏，你还不赶紧答应人家林小姐？难不成？你真要咱妈一把年纪了，还要被她老同学嘲笑吗？就是啊，哥，你就答应人家吧。我，高朗哥哥，我知道你是担心自己离过婚，不好意思。你放心，是不会介意的。林星星，你能要点脸吗？珍宝行对美王旗，说不定为了林小姐手托，特送价值一千万的玉如意戒指。林小姐，哎呦，欣欣啊，你这办事速度也太快了吧！这玉如意这么快就送到了，我还没和我哥说要帮我送玉如意啊，难道我哥知道我今天要来高家，特意给我安排让我长长脸吗？阿姨，咱们呀马上就是一家人了，您的事情我当然都尽快安排好了。哎呦，欣欣啊。我为高家要能娶上你这么一个有能力的媳妇，那可真是祖上积德呀！那阿姨，我们现在让林初夏和高朗哥尽快离婚，好不好？对对，林初夏，赶紧和高朗离婚，别耽误欣欣嫁给我们高家做媳妇。妈，这玉如意是我买了让人送来的，和他林欣欣没有半点关系。林初夏，你要点脸吧！就算你不想离婚，你也不能放任呀。就是啊，林初夏，你现在几斤几两，大家还不知道吗？破产的穷鬼还敢在这儿大言不惭！冒认的人明明是林欣欣，这是我让人送来的，我才是林小姐。林初夏，你别以为所有心里的都是什么千金大小姐，现在你这个心里的，可是一文不值。你。行了，属下，少说两句话，别冒染人家的功劳。老公，你相信我，这真的是我让人送的。高朗哥，你别听他的，这玉如意就是我送的。快经理，把玉如意给我。哎，不好意思，这玉如意是给林小姐的，请问谁才是真正的林小姐？哎，你这个人。他现在就是一个半毛钱都没有的穷二蛋，怎么可能买得起玉如意？不好意思，我只认林小姐
。既然有两位林小姐，那就麻烦请出示能证明身份的家属令牌。谁有令牌，这价值千万的玉如意就是谁的。我哪有什么林家主令牌呀、啊？啊，我今天出门太着急，忘记带了。令牌是吧？我有。啊，林小姐，玉如意，请您说好。等等，这不就是一块破木头？快看呀，这就是一块假令牌。林星星，你别太过分了。林福善，你给我闭嘴！王经理，这只不过是我们家一个破了产的媳妇儿，她怎么可能有资格并且有钱买你们家的宝物呀？就是啊，经理，一定是弄错了。我哥可是林氏集团的高管，和珍宝行颇有交情。这玉如意明明是我让我哥安排的。珍宝行从业百年，绝不会发生我弟弟的错误，认错人。这怎么可能啊，林星星，你是聋了还是瞎了？你没听见人家经理说吗？这玉如意是送给我林初夏的。林初夏，你闭嘴，这里没有你说话的份儿。放肆！你你竟然敢打我！你竟然敢动尊贵的林小姐，就该打。现在你们知道了吧？玉如意是我送的，是林星星冒的。这怎么会这样？怎么会？不是我哥哥送的呢？王琦，你肯定搞错了。林初夏今天破的产，怎么可能买得起价值千万的玉如意呢？他的钱不都没有吗？也是呀，他连公司都是别人的了。就算你们珍宝行能看在他以往的身份上给他资格购买，可是他哪有钱去买这这么贵的玉如意啊？抱歉。珍宝行只负责将物品送到客人手上，既然玉如意已平安送到，那我便告辞了。林小姐，小的先退下了。你都破产了，怎么还有钱？还不老实交代？我交代什么？我之前是总裁，就算是破产了，手里有点钱不是很正常？我就说这令牌和你这么面熟，林初夏，原来是你偷了我的令牌，这玉如意还是我林星星送的。原来是这样，林初夏，你破了产不说，还是个小偷呢，做这种见不得人的勾当，恶心。哦，所以呀、啊，我们真正要感谢的还是林小姐。哼，你们还真是颠倒是非黑白，真是够无耻的。好了。都别说了，既然玉如意已经拿到了，啊，你就可以履行诺言，送给你同学了。<笑>太好了，太好了，这回我这个老脸算是保住了。阿姨，诺言和刚老哥的婚事，儿子，赶紧和这个废物离婚，娶欣欣。妈，我。我不管，赶紧出户组把婚离了。高老哥，只要你答应跟我结婚，我就能帮你更多。正好今天林氏集团的组长请我和哥哥吃饭，以后一起去见见吧。正好呢，我可以帮你添添搭子，多拿一点项目，让我们高家更上一层楼。哎呦，那可是太好了，欣<笑>欣啊！你可真是我们家的福星呀！你让到时候某些人识相，赶紧让位就行。老公，不就是项目吗？我也能帮到你。李初夏，你一个破产、一毛钱都没有的废物，怎么可能帮得上老哥？不过，倒是可以跟着一起去长长见识。妈。反正林初夏都成无业游民了，与其让他在这儿碍大家的眼，不如让他跟着去帮忙嘛。我帮帮你。你愣着干什么？还不赶紧跟着？瑞龙老
公，我去。老公，等等我。林星星，你干什么？你凶什么凶呀？我又不是故意的。张朗哥，走，我们先进去吧。老公，你先进去，我马上就来。是。张朗哥，走，我们先进去吧。他们和我哥的关系很浅，等会我会帮你们。哎。哎，我也得吃。哎呦，林小姐，你怎么来了？来来来，赶紧坐，赶紧坐。来来来，我给你们介绍一下，这位是高老哥。高老？哎，这不是前任领主的老公吗？<笑>你们好，我今天是代表公司来和大家谈合作的。<笑>我这今天请的是林小姐，还有王组长一起吃饭。你这一个外人，不合适吧？合适吧？找我干嘛呀？找你那那那那那个不是产的老婆不行吗？找我干嘛呀？<笑>哎呀，王组长，林哥，我这么说不太合适吧？高朗哥今天可是带着诚意过来的。啊啊啊啊啊！对对对对，要是有不错的项目，大家还是一起可以合作的嘛。<笑>对对对，都别站着了，来，里边坐，里边坐，来，里边坐。我坐这儿行。啊，我要挨着当老师。哟，星星，咱不会是在一起了吧？哎呀，现在还没有。不过，我和高老哥这么般配。迟早会在一起的。好消息啊，马上就不远了。<笑>我就说了，还是林小姐和高老大婚。至于那个破了产的林初夏，看他饼上林小姐的一根头发。可不是嘛，我看了，这林小姐和高先生那是最般配了啊！<笑><笑>大家不要误会啊，我和林小姐是亲密的。高老哥。我对你的心意，你是最清楚了。这什么清清白白的呀？林欣欣，你勾引有夫之妇，你还要不要脸了？李福夏，你胡说八道什么？高朗哥，你说是不是啊？行了，出去，别闹了，一会儿还得谈合作呢。既然我老公都那么说了，我就不计较。哟，这不是前任破产的林总吗？以前从来不屑参加我们这种聚会，怎么今天突然厚着脸皮跑这儿来蹭吃蹭喝的啊？<笑><笑>是呀，林书夏，你破产了以后，已经穷困潦倒成这样了吗？<笑>哎呀，哎，咱们曾经的林总，现在的穷鬼，<笑>来，林书夏。妈呀，把这个龙虾吃了，我们就大发慈悲，让你上桌，觉得怎么样？嗯啊，高，实在是高。王组长，你们这样做是不是有点过分了？我们哪过分了？难道林总不是来打军工的？哦，原来是找我们这些老同事借钱来了啊！<笑><笑>这昨天还是发高在上的林总。今天就穷困潦到这个地步了，找我们蹭吃蹭喝，还打穷风，哈哈，真是笑死人呐！哎呀呀呀！你，你们是不是误会什么了？以前我从来不参加这种聚会，是因为我工作很忙。现在虽然我破产了，但也不是穷的吃不起饭。你们少瞧不起人。既然你不是穷的吃不起饭，为什么厚着脸皮来这里啊？我为什么会来这儿？林欣欣心里最清楚。我说林初夏。大家跟你开玩笑呢，虽然你真的是我邀请过来的，但我也是看在高老哥的面子上。谁知道你这么不要脸，死皮赖脸的跟过来了？林星星，你
，你别以为我不知道你心里在打什么主意。林淑霞，你怎么跟林小姐说话？你什么态度？你还以为你是高高在上的总裁啊？我呸！落难的凤凰不如鸡，你最好夹着尾巴做人，得罪了咱们欣欣啊，让你吃不了兜着走。哼哼，林淑霞，你瞪什么瞪？难道我说的不对吗？啊？我是高冷。你说你自己的娘们儿，你不好好自己管教，难道还要让我给你调教调教？呃、啊，各位，我老婆之前在公司对待员工是严厉了点所以大家才会如此愤慨。在这里呢，我老婆对不住各位的地方，我替她敬一杯酒，希望大家高抬贵手。也别毁了各位吃饭的兴致。老公，有你真好。高老哥，你干嘛对他这么好呀？就是说他两句又不会少块肉。就是呀、啊，高老哥，这就是你的不是。你说这林小姐好心好意把你带来给我们打工。你怎么能让林小姐不高兴呢？是不是？就是呀、啊，高冷，你可要搞明白了，你今天是来谈合作的。要是让林小姐不高兴的话，那你这合作的事儿，那就别谈了。啊，就是是。林小姐，感谢你带我来，刚刚是我的不是，我再敬你一杯酒，请你谅解。老公。楚夏，你别说话。高老哥，我怎么会生你的气呢？我那么喜欢你。哎，林小姐。哎呀，高老哥，你别林小姐林小姐的叫，多见外呀！你看在今天我特地带你来包厢谈合作的份上，你就叫我欣欣呗。林欣欣，你还要不要脸？哎呀，好疼呀！高老哥，你看咱用了好大的力气，我手都青了。你快拉我起来。老公，你别理这个狐狸精，我都还没用力呢。林初夏，你太过分了吧！你把欣欣都推倒了，你还撒谎说没有用力，你这样的女人怎么配得上高老？就是，你说像这个女的跟个泼妇一样，怎么能比得上我们林小姐？高老。你在犹豫什么呢？这林小姐是因为你才被你老婆推倒了，赶紧把她扶起来。老公，你别听他们的。高老哥，高老，愣着做什么呀？快把欣欣拉起来呀！楚夏，别闹了，这事是我们的。来，哎呀，哎呀，高老哥，你的怀抱好有安全感呀。林欣欣，你放开我老公！林初夏，人家郎情妾意的，你过去打搅不好吧？可不是嘛，人家林小姐就是比你都配得上高老，你何必硬拆散人家原谅？你们别太过分了，放开！老公，你等着，我不会让他占你便宜的。林初夏，拆散人家有情人，不怕天打雷劈吗？你们才会遭报应！你再给我说一遍。你们，你们这样对我们，你们一定会付出代价的。<笑>哎呦，你让我们付出代价，这听起来，这我们好害怕呀！哎，<笑>咱们信任的林总生气了呀！你们欺人太甚、啊，放开我！<笑><笑>你们，你们简直太过分了！干嘛，高老？你别这么以为你是现在高家的总裁就可以这样对我们。我告诉你，林淑夏这个臭婊子，公司破产了，就你这个小公司、啊，糟了完蛋！我说高老，这有这么大脾气吗？不就是把你叫进来给他不服管教臭家伙吗？你还想不想合作你？高老哥，你的公司现在急需要项目，你真的要为这个女人得罪大家吗？老公，我看他们根本就是在戏耍你。臭夏，别说了。我今天要是没拿到合同，没办法跟妈交代。王组长，林小姐，你们到底要我怎么做，才愿意跟我谈合作
，哎，这派不就对了？你要想说跟我们林小姐合作，你得听林小姐，否则一切免谈。没错，高老，如果你要和林初夏离婚，和林小姐结婚的话，别说一个千万级别的合作项目，有林小姐的哥哥帮忙，就算有十个千万级合作的项目，也不是不可能的。你们想得美。我老公想要什么项目，我都能帮他实现，不需要你们的帮助。林初夏，我看你是破产了，人也被打击傻了吧？就你现在这副鬼样子，你怎么帮高老哥实现？在梦里吗？哈哈哈哈笑死我了！你以为你还是高高在上的总裁呢？啊？你们不信是吧？不信我们就来打个赌。赌什么？就赌我能给我老公带来一个亿的合作。林初夏，我看你真是病得不轻呀，还一个亿呢！你以为破产之前说这话，我倒还勉强相信。你现在都破产了，还在说大话，那就说明你脑子是真的有病。既然你们不信，那敢不敢跟我赌？有什么不敢的？如果你要是赌输了，就当牛做马，蹭我们吃饭。那你们要是输了呢？我们不可能输。你怎么知道不可能？好、啊，我们要是输了，那我当场给你下跪磕头道歉。林主席，你真是好大的口碑呀！好啊，这赌约我赢了。如果你输了，你除了跪下给我们认错以外，让你老公每人给我们分一百万。我说了，我会让你们付出代价。你们要是输了，就给我滚出林氏集团。答应吗？哼，好，没错，只要你敢答应，我们就敢赌。好，我答应，赌约现在开始生效。初夏，你怎么能这么冲动呢？赌就算了，怎么还答应给钱呀、啊？我们家现在已经入不敷出了，要是再输了这三百万，难道要我去挪用公款，或者去借高利贷吗？老公。我既然敢赌，就有把握，你放心好了。经理，立马准备一份一个亿的合同，现在派人马上送过来给我老公。我说李主席，你这演技可真够可以啊！你不去演戏都白瞎了，哎，还马上让人送来，你真当以为你还是总裁吗？可不是嘛，这撒谎不打草稿，脸皮真他妈厚。高朗哥。李如夏疯了，你还是赶紧和他离婚吧。这个赌，李如夏他输定了。皮夏，这赌要不就算了吧。老公，你就放心吧，这个赌我是绝对不会输的。我说高老，你这老婆真够可以的，真会挑事的。你要再不好管管，迟早要出事儿。可不是嘛，高老，要是连自己的老婆都管不好的话，那算什么男人？我老公是不是男人？我比你们清楚，等会文件送到了，看你们还怎么嚣张。林初夏，我看你是当领导当习惯了，这个时候了还在说大话，别总是待会儿待会儿的了，咱以节省个时间嘛，大家可没时间给你浪费。说的没错，我们没时间陪你过假日，就给你十分钟时间。如果十分钟之内你说的那个文件还是送不到的话，那你立马认输。林初夏。听清楚了吗？自会有人帮我送来。林初夏，我劝你别折腾了，时间拖得越久，只会更丢脸。还是赶紧认输求饶吧。就是，现在跪地求饶，还不至于那么难看。不是时间还没到吗？你们急什么？难不成你们连这点时间都等不及吗？等会儿啊，文件没送到，我看你还死鸭子嘴硬。哈哈哈哈！二林初夏。这时间已经过去一半了，啊！你所谓的合同不会再吹牛吧？楚家，要要不算了吗？我们直接认输道歉吧，认输也不丢人。老公，你相信我，再等几分钟，我一定会让他们付出代价。哎呀，李初夏，别等了，赶紧下跪吧！李初夏，是你自己跪下，还是我们动手帮你跪？等等。欣欣，三百万我赔，下跪的事儿，要不就算了吧。高老哥，你他妈非得糊了这个贱人呀！他可是让你输了三百万呢。啊
他是我老婆呀。高老哥，只要你和他离婚，娶了我的话，我所有的一切都是你的。林欣欣，你别动我老公，现在时间还没到呢，你别太过分了。哎呀，林同学，你敢动林小姐，你他妈找死！你放开我，你敢这么对我们，我一定会让你们付出代价的。就你，我、哦、呸！再说一遍，看我弄死你！你们在干什么呢？哥，你可算是来了！这个林初夏刚刚竟然敢催我，大家知道帮我教训他吗？行了，别闹了啊！你下次出事。林主管，你手里的合同是刘总经理让你带来送给我老公的吧？对。高老，这是刘经理让我给你的项目合同。知道林之夏后来的项目合同？这不可能吧？一个亿的项目合同，初夏，这合同真的是你让人送过来的？对，老公，我说的没错吧？等等，哥哥说这个合同是刘总经理送给高老哥的，不是林之夏安排的。哥，你说对吗？对。这合同是刘经理让我来送给高老，但是没说谁安排的。哎，那就说明这合同并不是林初夏安排，那也就是巧合吧。所以说这个合同不能作数，对吧？巧合，一个亿的项目，你也巧合一个我看看呀。林初夏，你给我闭嘴！你一个破了产的废物，怎么可能安排得了一个亿的合同？没错没错，说明你提前知道这个合同的，故意跟我们打赌，今天让我们输。好你个林初夏，好歹都是心肠了，差点被你给蒙混过去。那个什么赌约不作数。你，你们别在这找理由借口。不管我是不是提前知道合同，还就是我安排的。我们打赌的内容是给我老公带来合同，我老公可以证明。你们别想耍赖。没错，我可以证明。对了。这到底是怎么回事？什么赌约不赌约的？哥，你正好给我们评评理。这个林初夏明明知道会有人给高老哥送合同，还故意引导我们和他们打赌，这不就是故意给我们下套吗？是啊，林高管，像这种赌局对我们来说太不公平，我没法承认的，不能承认。是啊，你，你们居然出尔反尔，真不要脸！林初夏，你才不要脸！我们还没追究你给我们下套的事儿呢，这赌约不算。林初夏，这事儿是你设计的陷害他们。不仅今天这个赌约不算数，我还要替我妹妹讨回公道。哼，公道？明明是你们毁约在先，现在找我要公道？你们兄妹怎么这么不要脸？林峰，我看这事儿就这么算了吧，得饶人处且饶人，大家各退一步怎么样？高老。你少在这装合适了。当初林初夏在公司，我们忍气吞声；现在落难凤凰不如鸡了。我好不容易有一次机会能这么教训他，我怎么会放过？哼，谁教训谁还不一定呢。林欣欣，我只问你们，你们真的要毁约？你先给我们下套，还不允许我们毁约呢？想要赌约多数也行，前提是你得证明这个合同清楚，就是你林初夏安排的。对对，你得证明，否则我们可不认这个赌约。哎呀，妹妹，林初夏这种破了产的废物，怎么可能是安排合同的人？我们赶快把他赶出去，别打扰我们吃饭。等等，不就是证明吗？我证明就是了。但是我要是证明了，你们再次毁约怎么办？林初夏，你要是能证明，不用你说，我当场从林氏辞职。对，我们也是，我我也是。必须。林初夏，你现在可以证明了吧？我们只给你一分钟的时间。这一分钟的时间哪够啊？初夏，要不你还是不要证明了吧？他们想毁约就毁约吧。老公，他们欺人太甚。我说了，会让他们付出代价，这绝不食言。不就是一分钟吗？足够了。我现在就给刘总经理打电话，让他给我证明。这，你们好好听一听，刘总经理是怎么说的
。大什么电话呀？你时间可不多了，哥，你可别被他给骗了。我跟他呀，就是想拖延时间。林初三，原来你是想拖延时间？我就说，我再给你最后一次机会，现在立马证明。废物，你快证明呀！你把手机给我捡起来。林书夏，时间到了，快给我们布一下这错。说吧。来来来来来，这个项目啊，正好是我在负责，咱俩好好聊聊。初夏，你没事吧？高老，你别敬酒不吃吃罚酒。你别动作！慢点，我老公。该死的林初夏，你竟然敢推小门！我今天要是不好好教训教训你，我就不叫你出心。你赶紧给我下跪，李心，李薇，否则我们今天好好教训你。我林初夏不会给你们下跪道歉，你们差点惹怒我了。给你的教训，你是不知道天高地厚是吧？好吧，我来问你。林峰，我警告你，我可是林氏集团总裁，你今天要是敢动我，我让你当董事，彻底待不下去。我呸！我现在就是一个破小废物，我非得给你点教训看看。嗯、你们怎么能一群人欺负我老婆一个？他现在就是一个破小废物。我们怎么就不能欺负他了？高老，我看在我妹妹这么喜欢你的份，你抓紧给我滚，要不然我连你一块揍。高老哥，你怎么这么死心眼，护着这个废物呀？你赶紧让开，否则我哥哥连你一起揍。老公，你快让开，你别管我，别让他们伤到了你。你是我老婆。他们这么欺负你，我要是再不护着你，我还算什么男人？林公，好一个郎情妾意！妹妹，这种男人不要一半。你出了这口恶气。高老哥，你要是硬护着这个贱人，也别怪我先走不救了。你现在退出，还来得及。我不会再让你们欺负我老婆的。林峰，你可想清楚了，你今天要是敢动我老婆，我一定会让你付出代价的。我好害怕呀，林初夏，当初你是高高在上的局总，我们得罪不起，现在你是一个人人可欺的废物，还给他嘴硬，还真把自己当哥充了。兄弟们，都给我上！等等，大家有话好好说。我老婆虽然破产了，可我还是总裁啊。你们确定要对我动手吗？你算什么总裁？你不过就是一个失去自己老婆保障的废物。大家听好了，谁打的多，替谁为小组长。干啥？给我弄废林初夏！你们都给我动手！刘总这边，你怎么来了？谁让你对林总动手？我看你找死！林总，对不起，我来晚了。你和顾叶没事吧？我没事。老公，你怎么样？我也没事。刘总经理，他不都破产了，你怎么还对他这么偏见？林总就算破产，也不是你能惹得起的人。你只是镇老行的经理，凭什么打我哥哥？我哥哥可是林氏集团的高管。子谦，闭嘴！林经理现在除了是镇宝行的经理，还是林氏集团总经理。什么？刘总经理，你既然来了，那你就告诉我，项目合同文件是不是我让你送来的？送来的一亿合同，正是林总让我送来的。这，这怎么可能呢？没什么不可能的。既然你们不愿意履行赌约，那就接受。刘总经理，现在把他们这一群人全部开除，并且逐出北市。对，是，我正式通知你们，你们都被林氏集团解雇了。保镖，把他们都拖出去。等等，刘总经理，我为公司做了这么大贡献，你不能这样就开除我呀、啊
，我不服。是啊，刘总，你你不能这么对待我们啊！哼，林总，他就算是破产，他也是林总，不是你们这帮臭臭们可以欺负的。保镖，把他们拖出去。等等，刘总，我们知道错了，我给林叔下道歉。你不能赶走我呀，我不能没有这份工作了。那你还不赶紧给林总道歉？只要林总不原谅你们，你们谁都不要想留在林氏集团。林叔生，我错了，我求你放过我这一次，我求你放过我们。林总，我们知道错了，我我们履行赌约，我们上有老下有小，你高抬贵手，你放过我们啊！林总，求求你了，放过我们吧。还有我们，我们不该欺负你，你你就放过我们吧，我我给你磕头，给你磕头。林总，林总，你饶了我吧！林总，林总，你饶了我吧！林总，哎，林总，林总，你饶了我吧！林总，放过我吧！林总，林总，我错了，您自尊我都行，我实实在在都在这儿，你不能把我的根给挪了，我求求你了。不行，林家毕竟和我家有过交情，还是不要赶紧离了吧。既然你都这么说了，老高，我放你。林峰，林氏集团开除了你，也算是对你的一个惩罚。我也给你一个机会，让你留在北市。但是你要是再搬走，别怪我不属下林姐。哎哎，是是是。你是今天那个任务之后也拿到手了，那我们赶紧加，好的，告诉妈妈吧。小霞，你先告诉我，你不是破产了吗？怎么能拿到这么大的项目，还能指挥得动刘经理？暂时不能告诉老公真相，只能说谎了。啊，老公，我不是说了吗？我说要破产了，但是还是有人说吧。只是这次因为这个项目，人家也快用没了，恐怕下次那也不一定能帮。原来是这样，人家没了就没了，至少咱们拿到了这个合同，公司是稳定下来了。那我们回家。今日之事，我要让你百倍偿还。现在你没有了人情可以帮你，我看你以后怎么跟我斗。林青青，你快跟我回去，以后别再招惹林主下，我们得罪不起。哥，他今天找刘总经理帮忙，已经用光了人情，以后没有人再会帮他了。今天的耻辱，那你不想讨回来吗？你说是真的，没骗我。哥，这些都是我亲耳听到的。那你想怎么做？他今天敢让我这么丢脸，我现在就去高家夺走他的一切，报复高老。林星星啊，你太有心了，不像某些人破了产，居然连个手镯都买不起。阿姨，今天呀，林初夏可是用了全部的人情换得了一个项目，这样的运气我才信任不来呢。什么？用全部人情才得到一个项目，真是太没用。和林氏集团签了一个亿的合同
。你看看，现在我们的工资啊，不用愁了。黑<笑>梦，不错不错，做的很不错。<笑>哎呀，可惜了，是用林初夏的全部人情换来的。这要是以后人情都用完了，再想啥后续合作，接不到更大的单子了，那就更可惜了。可不是，林哥，你不奇葩，这种大项目。后续要是没有更好的项目去支撑，这一个亿的合同坚持不了多久。就是呀，所以啊，还是怪林初夏破产了。他要是没破产，那咱们公司运营怎么会这么难呢？于欣欣，你别在这怂恿，难道你哥没有警告你？别再招惹我。阿姨，你看，林初夏好凶呀！我只是实话实说。怎么这么生气呀、啊？你，林初夏，你够了！今天他们哪里说错了？我们家公司眼看就越来越好，结果你一破产，导致家里公司一蹶不振。我怪你怪谁？妈，我我这不是和高老师谈合作了吗？一个亿的项目，不够公司站稳脚跟了。是啊，妈。之前就是初夏提前家里的公司这么久，现在又帮忙签合同，咱们应该感谢初夏才是啊！感谢什么感谢？他当初没破产的时候，要是多帮忙公司，我们公司说不定早就站稳脚跟了。现在公司这么艰难，不怪他怪谁？我，我什么我？别以为签了个合作你就得意了，这都是你应该做的。你别生气了，以后公司要是需要什么项目，你尽管找我，我和我哥哥人脉广得很，找我就好。欣欣呀，你真是太能干了！要是我儿子娶的是你，那该多好！阿姨，虽然我还没嫁给高王哥，但是我已经把你征服过了。哎呦，欣欣，你看。送我这么贵重的玉镯，还为我们家着想。呃，我看呀，你就别阿姨阿姨的喊了，你就叫我妈吧。妈，林欣欣现在破坏了家庭，你怎么能视而不见，还让她叫你妈呢？我乐意，你管得着吗？啊，欣欣，快喊妈。妈，好话。哎。<笑>西西啊，咱们别管某些招人见的人。<笑>妈，你说什么呢？这事要是传出去，别人怎么看林小姐？高朗哥，我不怕别人怎么看我，只要我和你在一起，就算死了我都愿意。天哪，大哥，你看西西对你多么情真意切，我看呀，你就娶了她吧。没错没错，儿子。今天就和这个废物离婚，娶了欣欣。妈，你胡说什么呢？我和初夏的感情很好，我是不会离婚的。妈，我也不是同意的。林欣欣，你最好适可而止，别想拆散我和高阳。妈，阿姨，你别生他的气了，都是我不好。现在就算惹哥哥生气了。你给我闭嘴！欣欣啊，别打理他。既然不敢回家，那就留下来和我们一起住，<笑>我们唠唠家常，不好啊？这方便吗？有啥不方便的？我说了算。是啊，欣欣，我放心留下来吧。家里啊是咱妈做主，不用看别人眼色。不行。我不同意，你给我闭嘴！这是没你说话的份儿。妈，林欣欣她是不怀好意，你怎么能把她留下呢？更何况家里也没有多余的房间，她留下了也没地方睡啊。我说林初夏，你想的也太多了，人家欣欣啊，才不是这种人，你别污蔑人家。没错，你少在这里胡说八道。既然家里没有空房间。那就把你的房间让出来给欣欣睡。
妈，我和我老公睡一间房，凭什么给他让位？让了我和我老公睡哪？尹初夏，误会了，是你让出房间，而不是大哥和你一起，懂吗？什么意思啊？大哥，你在这装什么糊涂呀？当然是林初夏把位置让出来，和欣欣啊住一间，不行，这肯定不行。妈，你们怎么能这样呀、啊？妈，这种事情我绝对不会同意。老板哥，只要能跟你在一起，你不怕别人乱说的，我也不在意。大哥，你看你看，这林小姐这么诚恳，你忍心让她这么失望吗？你们都别再胡说八道了，这种事情我绝对不会同意的。行了，都吵什么？这件事就这么定了。妈，既然你这么喜欢林小姐，来者是客，确实也不好带她。这样，我和初夏去高楼打拼铺，把房间让给林小姐就是，好不好？走，我们收拾东西去。老婆，我们的房间凭什么让给林欣欣睡？我们去睡阁楼，又小又黑，要睡也应该是他去睡。算了，咱妈的脾气你又不是不知道，到时候吃亏的是你们。忍一忍，我们挤一挤，实在不行，我们搬出去就是。好，老婆，听你的。阿姨，这玉佩呀，可是我们林家的传家宝，价值五千万。哎呀，这么贵呀、啊！真不愧是传家宝，真好看。什么价值五千万？我看呀，也就是个十几万的地摊货。林初夏，你懂什么？什么地摊货？我不说了就算了。林初夏。扫你的地，不说话，没人拿你当哑巴。林初夏，你怎么扫地的？看着地上都是你的垃圾，还不赶紧扫？难不成破产了，连地都不会扫了？哎，这也没扫干净吗？林欣欣。你这太过分了，爷，我不是故意的。林初夏，你要干什么啊？欣欣是贵客，有你这么招待贵客的吗？妈，我只是实话实说罢了。闭嘴，还不赶紧倒茶给欣欣赔礼道歉？再敢反驳我，立马滚出高家。
天哪，林初夏，你怎么能这么恶毒？我，我没有，他在说谎。皇宫，你相信我，真的是他办搞的。妈，这里面也许有什么误会吧？没有误会，今天的事儿就是林初夏的错。你知道新兴这传家宝值多少钱吗？啊，价值五千万！天哪，五千万，怎么要这么多钱？林初夏，你这也太败家了吧！这传家宝摔碎了，我可怎么跟家里人交代呀、啊？星星，什么五千万？我看呀、啊，顶多也就十几万。你这根本就不是什么传家宝，你是故意用这个来陷害我。林初夏，你怎么能这么说呀？这传家宝可是无价之宝，说它五千万都不为过。你现在给我打碎了，我怎么和家里人交代呀？阿姨，我该怎么办呀？欣、哎、欣，别哭，别哭啊，别哭。林初夏，你给我闭嘴，还不赶紧给欣欣道歉？妈，你别听他胡说。这东西根本就不值钱，而且是他故意绊倒我打碎的，我没错，所以我绝对不跪下道歉。林如夏，你怎么还在诬陷我？本来我想着你道歉也就算了，既然你不知错，那行，我也不需要你的道歉了，你直接赔我五千万就好。赔五千万？林如夏都破产了，就算把我们全家掏光家底。也赔不起呀、啊！哎，欣欣啊，这个传家宝的事儿，阿姨也很愧疚。呃，但是林初夏都破产了，他哪里拿得出那么多钱来呀、啊？我让他跪下给你道歉啊！阿姨，我也不想为难，反正以后我们都是一家人，这件事。我听你的安排，欣欣啊，有你这么识大体的儿媳，是我们高家的福分。林初夏，我跪下向欣欣道歉。妈，我不道歉，不就是五千万吗？我赔他就是了。你给我闭嘴！你都破产了，拿什么赔啊？你非要牵扯到我们高家，你才乐意吗？我赶紧道歉！我林初夏，赶紧道歉！我们可不想被你牵连，我不会牵连你们的，这钱我赔得起。林初夏，我看你脑子有病，你都破产了，现在一分钱都没有，你拿什么赔？哥，你快教训教训这个林初夏，你非要我们高家也被他牵连不成吗？初夏。道个歉而已，又不会丢块肉。等你给林儿姐道个歉。老公，你信我，我真的赔得起。初夏，你都破产了，你身上连一百块都没有，怎么赔啊？其实我并没有破产，我是有不得已的理由。具体什么原因，我暂时也不能说，但是我说的都是真的。行了，初夏。你不能为了自己的面子就在这撒谎呀、啊！赶紧道歉。我，我行了，林初夏，别再撒谎了。只要你给我道歉，我就考虑不追究了。赶紧给我跪下吧。林星星，你死心吧，我是不会下跪的。林初夏，既然你这么执迷不悟，那就别怪我们动手了。林初夏，赶紧给林小姐跪下。你们放开我！行了，你们怎么能这么对待你们嫂子呢？什么嫂子？我们没有这样的嫂子。高冷，你现在还护着林初夏干什么啊？他今天要是不给欣欣道歉，就逐出高家。妈，初夏，你就给林小姐道歉吧。你难道想被逐出高家吗？老公，我真的不能道歉，我有钱还他。阿姨，你们也别逼林初夏了。既然我给了他机会，但是他不肯道歉，那我也就不勉强了。林初夏，你不是说你有钱吗？那你现在拿出来呀！我现在没带钱，你给我等着
，我现在就打电话，让他给我送回来。哎，等一下，我可不信你这个语气，你不会要去借高利贷吧？哎呀妈，一出现要去借高利贷，到时候我们全家都要被他牵连搞垮的，快管管他呀！让我怎么管呀？啊，这个害人精，好赖的话听不进去。林初夏，你赶紧给我选哈、啊，要么你自己离开高家，自己赔钱；要么就赶紧给欣欣道歉。妈，道歉和离开高家我都不会选，我也不会牵连到高家。五千万这点小钱，我不需要借高利贷就能拿得出来。你别想。林初夏，你破产了，我看你脑子病的也不轻。就你现在这个穷样子，身上能拿出一百块钱就不错了，还说五千万是小钱，真是大言不惭。他还以为他才是之前那个高高在上的女霸总呢，真是让人笑掉大牙。行了，林初夏，既然你口口声声说能拿得出五千万，可是让你拿，你又拿不出来，那我们就来打个赌怎么样？赌什么？就赌五千万。如果你拿不出来，现在立刻滚出高家，并且和高老哥离婚。你敢和我赌吗？那我要是能拿得出五千万呢？你要是能拿得出五千万，那我就滚出高家，并且我再给你五千万。就只是滚出高家，还很有情面。那你还想怎么样？如果你输了的话。就得彻底离开府市。好啊，我答应你。阿姨，高老哥，你们还要给我做个见证？没问题，欣欣，你要是帮我赶走了这个害人精，我就让我儿子娶你进门。谢谢阿姨。林初夏，你看到了没有？大家都站在我这一边，你输定了。妈。你别给我乱答应啊！你给我闭嘴！我说什么就是什么。你别跟他赌了，你都破产了，身无分文，哪里都拿得出五千万呀、啊？你这不是输定了吗？老公，我既然敢跟他赌，就我打我赢，你放心好。刘总经理，我现在需要五千万。你马上派人送过来。林初夏，你就别在这儿演戏了，大家又不是不清楚你的底细，你几斤几两，谁不知道啊？赶紧求饶，省得等会儿我们动手把你扔出去。就是，说瞎话都不打草稿，脸皮真厚。嗯、儿子，你这疯婆子，我看是得了失心疯了吧？胡言乱语的。还是赶紧跟他离婚吧，把欣欣娶过来。妈，妈，你瞎说什么呢？哎呀，高朗哥，这个赌林初夏是输定了，你早晚都。更何况他拿的可是和你的当做赌，这说明他根本就没有把你放在心上，你何必这么维护他呢？林欣欣。你少在这挑拨离间了，我和我老婆关系好着呢。那你为什么要拿这个？儿子，看见了吗？林初夏要是心里真的有你，他怎么会拿你们的婚姻当赌注？我看呐，你还是赶紧把他休了吧。妈，你怎么也信林星星的挑拨离间？他处心积虑的想让我和我老公离婚，而且这个赌注明明是他自己下的。我是迫不得已才答应的。行了，皮下，别说了。你要是真把我放在心里，这不就退了？对。高老哥，这个不行。我们双方都已经答应了，这个赌约已经生效了。现在要么认输，要么就只能共出胜负。哎呀，大哥呀！没想到有一天你也会被人当东西一样拿来做赌注，说起来真可怜呢。你们够了，都别想挑拨我和我老公的感情。老公，你放心，这次赌约我们认真进行。
。林初夏，你这是什么态度呀、啊？啊，破个产，难道连谦卑的脾气都破没了吗？哎呦，我说大哥呀，你看这林初夏，他把咱妈都气成什么样子了？这就是不孝呀！就他这个样子，你也不管管，非得把咱妈气出什么病来，你才甘心吗？我就是啊，大哥，你别再纵容林初夏了。该打就得打，不打不听话。王小雨，你这么喜欢打，你要高明打你了，你在这挑拨我们的夫妻关系，你不觉得很过分吗？李初夏，我怎么就过分了？难道我的话说错了吗？这一切的错不都是你弄出来的吗？哎，阿姨，小雨，但别和脑子有病的人生气，值得。林欣欣。你少在这儿假惺惺说好话了，你心里想的是，我一清二楚，我不会让你得逞。行了，林青霞，你也就只会放狠话了，不跟你啰嗦了。你说的那五千万呢？怎么还没送过来？你急什么？嗯、林初夏，你不急，我们大家可没有时间等你这么久。你到底能不能拿出来？不能的话，就赶紧认输，别耽误大家的时间。是啊，李初夏，你要是拿不出来，现在就跪下道歉。我还可以看在阿姨和高朗哥的面子上，对你同情处分。不然等会儿我不耐烦了，你向我求饶也没有用。赶紧跪吧，钱马上就送到了，再等一下。不等了。再等，好好态度点。大家都还饿着肚子没吃饭呢，赶紧道歉，赶紧跪下认输，我快饿死了，没时间给我加价。你是自己跪呢，还是要我们动手啊？你们可别乱来。高明，他可是你们嫂子。妈，你看高朗，他又护着那个害人精。高朗，你让开。林初夏他现在根本拿不出钱，他要是再不认输道歉，就赶紧滚出高家。妈，我我劝劝初夏，初夏，你要不就认输吧，认输也不丢人。老公，我不认输，你相信我，我一定会让他付出代价。林初夏，你别借酒不吃吃罚酒，本来我还想着你道歉了。那这赔偿就算了，现在你还死鸭子嘴硬，那这五千万我要你一分不少的还给我。既然你死不认错，现在立马收拾东西，给我走人！妈，你怎么也不相信我？按照主约，楚夏，你是输了。所以，赶紧和高朗离婚，然后滚出高家，别挡了欣欣进我和高家的路。行了，林初夏，别在那装委屈了，赶紧去收拾东西，否则的话，我可不介意亲自帮你丢出去。初夏，你赶紧把林月道歉吧！你难道真的想和我离婚，离开高家吗？老公，我不会和你离婚的。林初夏。你别勾搭我未婚夫，我劝你现在赶紧滚，否则我刮垮你的脸，让你没脸见人。你放开我，我老公什么时候成你未婚夫了？林欣欣，你还要不要脸啊？哎，大哥，你还是不要掺和女人之间的事了。林初夏，五千万你没拿出来，你就是输了，输了就得和高老哥离婚，所以高老哥现在就是我未婚夫。林初夏，你都输了，还不会兑现赌约？我看你是找打。林初夏，敢跟我抢高朗哥，看我不好好教训教训你！林欣欣，我忍你很久了。住手！林初夏，谁让你当妹妹的？林峰，哥，你怎么来了？刚刚遇到临时集团同事，说卡里有五千万要送给高总，我正好来接你，顺便把卡送。五千万的卡，给谁的？是给我的。什么？真的是你让人送来五千万的卡？那是当然。
。林氏集团员工送来的卡，就是我让人送的。不可能，这有什么不可能的？我给刘总经理打了电话，他派人送的卡，而刚好卡里有五千万，不是给我的，难道是给你的吗？顾强，你不是破产了吗？怎么还能让人送了五千万呀、啊？老公。我不是说过了吗？其实我没有不傻，只是但是不能告诉你。哎呦，春夏呀，你没有骗我吧？你真的没有破产？妈，等这件事情能跟你解释的时候，我会告诉你真相。现在赌约是我赢了，林云清，你该兑现承诺了。什么赌约啊？哥，你们再赌，五千万就拿不出来，否则我就要给他五千。但是现在这个赌约不算数，你想赖账？不是我要赖账，而是我看这卡根本就不是你的。哥，你上来的时候给你卡的那个人有没有说是让你给谁的？没有啊，只是说让我来送你一趟子。这么说来，这卡很大可能不是李初先让人送过来的。我看呢、啊，这卡、啊、根本就不是他让人送的。你想呀、啊，他一个破了产，身无分文，又把人情用光了的废物，怎么可能一个电话就让人送来一张五千万的卡来啊？我不是说了吗？我并不。林初夏。这林氏集团总裁都换人了，你还说你没破产？你当我们都眼瞎了？就是，林初夏，你破没破产，恐怕在场的人没有人比我哥哥更清楚了吧？所以这个卡肯定不是你。好啊，你们说这卡不是我的，那这卡里刚好有五千万，你们怎么解释？我想起来了，高王哥。阿姨之前不是送了她同学价值千万的玉如意吗？这同学正是张氏集团的张总，说不定这卡是张总送回来的回礼呢。张氏集团的张总可是出了名的大方啊。妈，张总啊，确实行为有钱回礼，我看没错了，这卡就是张总的心意。哎，恰好这张卡送过来，这林初夏呀，他就将计就计，想要冒领。哎，幸好被我们发现了，差点被他给骗了。你不要胡说八道，张伯伯是喜欢送钱送卡当回礼，但张总回礼也应该是张氏集团的人来送，怎么会让林氏集团的人来送呢？妈，我觉得初夏说的对，这卡呀就是初夏让人送来的。我呸，绝对不可能是林初夏安排送来的，他一个破了产的，绝对拿不出来这么多钱。再说了，张总让林氏集团的员工来送，也不是没可能。咱们又不知道人家两位总裁私底下也有交集。对，就是林初夏冒领。原来是这样啊，林初夏，你好歹毒的心肠啊，差点真被你给欺骗过去了呢。所以按照赌约，还是你输了。你，你们怎么能这么厚颜无耻啊？行了，林初夏，你现在赶紧和我儿子离婚，滚出高家。妈，我不会认输的，我会证明这张卡是我让人送来的。证明什么证明呀？我看你就是故意想拖延时间，才不赶紧跟高老哥离婚。我正好带了离婚协议书，我可以让林初夏净身出户。净身出户。这个协议不错，林之夏，来，赶紧给我签字。妈，你这是干什么呀？你给我闭嘴！这没你说话的份儿。林初夏，你愣着做什么？难不成要我们帮你签？不，我不签。妈，你们别逼我了。这张卡的确是别人给我送的，你相信我。别说了，咱们回家认错吧。老公，我真的没有骗你，我真的可以证明。你等着。哎
，临出价，我劝你还是赶紧道歉，别耽误大家的时间。我说了，不要道歉，赶紧还钱。林总监，你别碰我林星星，你们兄妹为什么不让我注意这张卡是不是我的？我看应该是送卡的人告诉你是要送给我，但是是你林峰骗了他，现在还故意说不知道卡。妈，春夏说的也有道理，就给他一个机会，让他证明吧。老公，还是你对我好，你放心，我不会辜负你对我的信任。等会，我一定会让他们付出代价。行了，先别说这了，赶紧证。妈，还让他证明什么？林春夏一个破了产的废物，人情又又没了。他哪拿得出五千万？我看你白白浪费大家的时间，直接让他签字，我出高价。哎呀妈，跟他废话干嘛？既然他不愿意签字履行赌约，那我们轻松帮他一把就是。林初夏，乖乖签字离婚，否则我们动起手来，可别怪我们不怜香惜玉。你放开我！我说了，我会证明，你们不让我证明。还让我签字离婚，你们到底安的什么心？你们放开楚夏，有什么话不能好好说呢？你给我闭嘴！等会儿你也得签字。妈，都是一家人，何必闹成这个样子呢？哎呀，哥，你快闭嘴吧！既然你管不住自己的老婆，那就让我们帮你管。你,你们到底想干什么？赶紧给我签了！林星星。我上次就不应该心软放过你。现在你们要是再强迫我和我老公离婚，我一定会让你们付出代价。我好害怕呀！你一个破了产又被赶出高家的废物，能拿我们怎么样？赶紧给我签！林初夏，既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我们了。哎。哎，妈，你还让他们放开树下，我们好好谈行不行？你给我闭嘴！都到这个时候了，你还要维护这个害人精？我怎么会有你这样的儿子啊？小明，把他给我按住！今天必须让他们把这个离婚协议给我签了。好嘞，你就老实坐着吧，哥。老公，你没事吧？林初夏，你再反抗，我就抽烂你的脸！都给我住手！刘刘总经理，你怎么来了？林总，你没事吧？初夏，你没事吧？林总，你没事吧？刘,刘总经理，你怎么来了？你们好大的胆子，竟然敢这样欺负林总！刘总经理，我问你，这张五千万的卡为什么会落在林峰的手里？林总提起过，那个员工说是林峰他主动要求送上来的。得知此事，我就马上赶来，市属下监管林，还请林总责罚。责罚就算了，但是他们都不相信这张卡是我让你送来的。现在你就告诉他，这张卡到底是谁让你送来的？是。高夫人，高大少爷，这张卡是林初夏林总安排我送来的。哎，刘总经理，等等，林初夏不是早就破产了吗？这到底是怎么回事啊？高夫人，林总他确实是破产了，但是这张五千万的卡确实也是林总的，具体的原因我不方便透露。天哪，这么说，这个赌还是林初夏一手。没错，但是赌约已经不重要了。林峰，上次我就说过了，你心软放过。但是我说过，你要是再找茬，我一定不会放过你。我说到做到。经理，这两个人全部逐出本市。不要啊，林峰，我错了，是我永远不识泰山，我求你放过我吧。林初夏。我给你跪下了，求你，求你不要赶我们一家人离开北市。我，我
我保证再也不招惹你和高老哥了。高老哥，求你看看，我也帮过你一次的份上，求求你饶了我们这一次吧。保镖，出错了。刚刚你们一直强迫我签离婚协议，现在是不是该跟我道歉？嫂子，我们刚刚跟你开玩笑呢。高夫人，你们家这么喜欢开离婚的玩笑啊？既然这么喜欢开玩笑，坑你们，我们林氏集团的项目，怎么敢跟贵公司合作？哎呦，哎，刘总经理，你们误会了。高明、王小雨，你们俩对嫂子太过分了，还不赶紧赔礼道歉？对不起，林总，没有什么事儿，我就先走了。初夏，这到底是怎么回事啊？我说了几次实话，他们也不信。现在不好解释，只能说谎了。妈，其实这五千万是刘总经理给我的，因为之前在公司，我对他有一些之恩，所以他今天还肯过来帮我。不过这人情也算是帮忙了。嘿，原来是这么回事，害得我白高兴一场。行了行了，不散了吗？老公，我公司员工请我吃饭，咱们先来喝酒吧。